కంప్లీట్ వరల్డ్ లో కోల్డెస్ట్ అండ్ హైయెస్ట్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ అనమాట టెంపరేచర్స్ అక్కడ మైనస్ ఫార్టీ ఉంటాయి చలి ఎంత సివియర్ గా ఉంటుంది అంటే నోజ్ నుంచి వాటర్ వస్తే అక్కడ జెంటిల్ గా ఫ్రీజ్ అవుతా ఉంటుంది షెల్లింగ్ జరిగింది సో షోల్డర్ లో ఇంజరీ అయింది ఇక్కడ ఒక ఆర్టరీ ఉంటుంది దాంట్లో బ్లీడింగ్ చాలా హెవీగా ఉంటుంది అక్కడ నుంచి ఇవాక్యుయేట్ చేయాలంటే హెలికాప్టర్లోనే ఇవాక్యుయేట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఫోర్ డేస్ వాకింగ్ ఉంటుంది హెలికాప్టర్లో ఇవాక్యుయేట్ చేయాలంటే మన ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది మనకి మిషన్ ఉంటుంది ఆ మిషన్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ అవ్వాలి ఆ మిషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వెనక్కి వచ్చి వీళ్ళందరినీ సెట్ చేసుకోవాలి మోస్ట్లీ మా ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే అప్పుడే మనం దాన్ని యాక్షనబుల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది అక్కడ పెట్టేస్తారు సో బై ఛాన్స్ రెండింటిలో ఉన్నాయండి ఎందుకంటే సద్దాం హుస్సేన్ అక్కడ ఉన్నప్పుడు స్పిరిట్ మన భలే స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది ఆ స్పిరిట్ మీకు మోటివేషన్ తో కొట్టారు సార్ అక్కడ అయిన తర్వాత అయినా సరే కూడా నైన్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ అయినా సరే ఆయన కాల్ చేస్తే ఆయన వచ్చేస్తాడు వెల్కమ్ టు క్రైమ్ డైరీస్ ఈ వారం మన గెస్ట్ కార్గిల్ వార్ లో పాల్గొన్న ఒక కల్నల్ పేరు అజయ్ రెడ్డి గారు ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన ఆయన ఆర్మీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత దశల వారిగా ఎక్కడెక్కడ పనిచేశారు ఆయన పనిచేసే క్రమంలో కార్గిల్తో పాటు జోధ్పూర్ భారత్ కాశ్మీర్ లాంటి ఇష్యూలో చదవన్నారు ముఖ్యంగా ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో ఆయన చేసిన వర్క్స్ ఏ విధంగా ఉండేవి జనరల్గా అందరూ వార్ అనగానే లేదా ఆర్మీ అనగానే రోజు యుద్ధం చేస్తామని అనుకుంటా కానీ వీళ్ళు విభాగం రెగ్యులర్గా చాలా పనులు అవుతుంటాయి అంటే యుద్ధం ఉన్నప్పుడే కాకుండా మిగతా సమయంలో ఆర్మీ ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తుంది ఇంజనీరింగ్ విభాగం రోడ్లు వేయడంతో పాటు బ్రిడ్జెస్ ఏ విధంగా కడతారు ఎంత యుద్ధ ప్రాతిపదం మీద వాళ్ళు పనులు చేస్తారు విషయాన్ని అజయ్ రెడ్డి గారు అని తెలుసుకోండి అజయ్ రెడ్డి గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి రిపబ్లిక్ నాయుడు మిమ్మల్ని ఈ విధంగా కలవడం అనేది కొంచెం హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం అండి మా ప్రైడ్ అండి సార్ జనరల్గా ఆర్మీ అనగానే అందరూ చేతిలో గన్నులు ఉంటాయి వార్ చేస్తుంటారు పాకిస్తాన్ బార్డర్లోనో అక్కడే అనుకుంటారు కానీ దాని ఇంటర్నల్గా చాలా విభాగాలు చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి పర్టికులర్గా మీలాంటి ఇంజనీరింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది అంటే ఒక యుద్ధం జరిగినప్పుడు కాకుండా దేశంలో ఎక్కడైనా బ్రిడ్జెస్ కానీ లేదా ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు మీ రోల్ చాలా మీ డిపార్ట్మెంట్ రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లే చేస్తుంటారు మీరు కార్గిల్ లాంటి వారిలో పాల్గొన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉండేది అక్కడ ఉన్న మీకు అనుభవాలతో పాటు జోధ్పూర్ కానీ లేదా పాకిస్తాన్ కాశ్మీర్ బార్డర్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు మీరు చేసిన అచీవ్మెంట్ టీం వర్క్ అవి చెప్పే ముందు అజయ్ రెడ్డి గారు ఆర్మీ వైపు ఎందుకు అడుగులు వేశారన్నది కుటుంబ నేపథ్యం చెప్పి మా ఫాదరు కూడా ఆర్మీలో ఉన్నారండి చాలా సీనియర్ ర్యాంక్లో రిటైర్ అయ్యారు సో ఆయన ఆయన కూడా కర్నల్ ర్యాంక్ ర్యాంక్లో ఉన్నప్పుడు నేను క్లాస్ లెవెన్లో ఉన్నాను అప్పుడు నన్ను అడిగారు ఆర్మీ జాయిన్ చేస్తావని నేను చూసింది అది ఒకటి ట్యాంక్స్ గన్స్ అన్నీ చూసి నేను చాలా ఇంప్రెస్గా ఉన్నాను పని చేస్తారండి నాన్నగారు ఫస్ట్ పోస్టింగ్ లద్దాఖ్లో ఉండిందండి దాని తర్వాత ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ లొకేషన్స్లో పనిచేశారు ఇండియాలో మీరు ఆయనతో పాటు తిరుగుంటారు అంటే ఫ్యామిలీ అండ్ ఫాదర్ ఎక్కడ పోతే ఫీల్డ్ ఏరియా అయితే అంటే ఆ ఫీల్డ్ ఏరియాస్లో మేము పర్మిటెడ్ కాదు పీస్ లొకేషన్స్లో మేము పర్మిటెడ్ ఉంటాం ఆ లొకేషన్స్ అన్నీ మేము ఫాదర్తో పోయాము ఫాదర్ ఫీల్డ్ ఏరియాలో ఉన్నప్పుడు మేము విలేజ్కి వెళ్ళిపోయాం సో ఫాదర్ ఎక్కడెక్కడ పోయారో మేము అక్కడక్కడ ఫాలో ఫాలో చేస్తా ఉన్నాం అనమాట చదువు కూడా అలాగే జరిగింది చదువు కూడా అట్నే జరిగింది నేను నా ట్వెల్వ్ క్లాసెస్ థర్టీన్ డిఫరెంట్ స్టేషన్స్లో చేశాను సో దాంతో ఒక అడాప్టబిలిటీ చాలా ఇంప్రూవ్ అయిపోయింది చాలా లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడతారు సో అదృష్టం అండి ఎవరికి రాదు అది అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ పెరిగిపోద్ది ఇంకా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ కూడా చాలా పెద్ద వ్యాప్తంగా ఉంటారు పెద్ద పెద్ద ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఉంటుంది సో ఇట్ ఫాలో చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఫాదర్ అడిగారు అనమాట నన్ను క్లాస్ లెవెన్లో ఆర్మీ జాయిన్ చేస్తారని 
సో నాకు తెలిసింది అది ఉంది కాబట్టి ఐ సెట్ డెఫినెట్లీ చేశాను బికాస్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయాలో దాని తర్వాత ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది ఒక వెరీ టఫ్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది మెడికల్ టెస్ట్ ఉంటుంది మెరిట్ లిస్ట్ ఉంటుంది సో అదంతా పాస్ అయ్యాను ఫార్చునేట్లీ డ్యూ టు హార్డ్ వర్క్ ఆఫ్ మై మదర్ పాస్ అయ్యాను ఎందుకంటే మదర్ గైడ్ చేస్తారు కదా ఈ ఏజ్లో అంటే సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఏజ్లో మదర్స్ గైడ్ చేస్తారు సో పాస్ అయ్యాము పాస్ అయిన తర్వాత ఎన్డిఏలో త్రీ ఇయర్స్ ట్రైనింగ్ జరిగింది ఎన్డిఏ ఇస్ నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ ఖడక్వాస్ల పూనాలో ఓకే త్రీ ఇయర్స్ దాని తర్వాత వన్ ఇయర్ దెహరాదూన్ లో ట్రైనింగ్ జరుగుతుంది ఫోర్ ఇయర్స్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది టఫ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది భలే టఫ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది మైండ్ చేంజ్ డెహరాడూన్ ట్రైనింగ్ సో డెహరాడూన్ అంతా ఆర్మీ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది మిలిటరీ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఎన్డిఏ ట్రైనింగ్ ఆర్మీ ట్రైనింగ్ దెహరాదూన్ ట్రైనింగ్ రెండు చాలా టఫ్ గా ఉంటాయి ఎన్డిఏ టఫ్ ఉంటుంది ఎన్డిఏ సిగ్నిఫికెంట్లీ టఫ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఏజ్ మనకు సిక్స్టీన్ టు నైన్టీన్ మధ్యలో ఉంటారు ఆ ఏజ్లో ఫార్మేటివ్ ఇయర్స్ సో బ్రెయిన్ వాష్ అయిపోద్ది అంత బ్రెయిన్ అంతా సెట్ అయిపోద్ది అంటారు టు సర్వ్ ద కంట్రీ దేశ సేవ కోసం అంత సెట్ అయిపోద్ది ఐఎంఏలో ఫినిషింగ్ టచెస్ ఇస్తారు ఇంకా జెంటిల్మెన్ లాగా టు బిహేవ్ కరెక్ట్లీ అని డిసిప్లిన్ డిసిప్లిన్ అండ్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అంతా అయిన తర్వాత దెన్ యువర్ కమిషన్ ఆర్మీలో కమిషన్ అవుతారు కమిషన్ అయితే స్టార్ ఇస్తారు దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ ట్రూప్స్ టు కమాండ్ అనమాట అంటే డెహరాడ్డూన్లో ఏం ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు సో డెహరాడ్డూన్లో దాన్ని ఇండియన్ మిలిటరీ అకాడమీ అంటారు గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన చిల్డ్రన్ వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ జాయిన్ అవుతారు అనమాట ఎన్డిఏ నుంచి కూడా ఫీడర్ ఉంటుంది ఈ రెండు కంబైన్ చేసి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ ఆయమేలో జరగద్ది ఆ ట్రైనింగ్ అంతా మోస్ట్లీ రిలేటెడ్ టు మిలిటరీ వార్ఫేర్ మిలిటరీ సైన్స్ మిలిటరీ టెక్నాలజీ వెపన్ ట్రైనింగ్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ డ్రిల్ స్పోర్ట్స్ అండ్ కండక్ట్ మిలిటరీ లా ఓకే డైరెక్ట్ తర్వాత అండి డైరెక్ట్ తర్వాత అండి నాకు సియాచిన్ గ్లేషియర్ పోస్టింగ్ వచ్చిందండి సియాచిన్ గ్లేషియర్ అంటే ప్రస్తుతం కంప్లీట్ వరల్డ్లో కోల్డెస్ట్ అండ్ హైయెస్ట్ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ అనమాట టెంపరేచర్స్ అక్కడ మైనస్ ఫార్టీ ఉంటాయి మైనస్ మైనస్ ఫార్టీ టెంపరేచర్స్ ఉంటాయండి అది అదర్ డే రేడియోలో వస్తున్నది టెంపరేచర్ ఇక్కడ మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్ లెవెన్ డిగ్రీస్ వస్తే అక్కడ చలి పడుతున్నాయి అందరికీ అక్కడ మైనస్ ఫార్టీ ఉంటుందండి చలి ఎంత సివియర్గా ఉంటుందంటే నోజ్ నుంచి వాటర్ వస్తే అక్కడ జెంటిల్గా ఫ్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట బేదింగ్ అక్కడ స్నానం చేయం అనమాట సిక్స్ మంత్స్ ఉంటాం చేయం ఎందుకంటే చర్మం వాడిపోద్ది చేస్తే షేవ్ కూడా చేయం అనమాట సో వెరీ కోల్డ్ ఉంటుంది అట్లాంటి లొకేషన్లో మేము చాలా డీటెయిల్గా ఒక సిక్స్ మంత్స్ మ్యాండేటరీ ఇక్కడ పనిచేస్తాం అనమాట ఎందుకు రావచ్చామని లేదండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండింది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండింది ఎందుకంటే బికాజ్ మనం దేశ సేవ చేస్తాం కదా దానికోసం కదా ట్రైనింగ్ చేసింది ఫోర్ ఇయర్స్ ట్రైనింగ్ చేసింది ఇట్లాంటి వాటికి సో అక్కడ మనం పని చేస్తుంటే ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ అయిపోతుంది సార్ ఏ టైంలో ఉండారు అప్పుడు మీరు అంటే వింటర్ సీజన్లో ఉన్నారు వింటర్లో అండి నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ టు నైన్టీన్ నైన్టీ టూ వింటర్ సీజన్ వింటర్ అండి నేను ఉన్నప్పుడు నా సెప్టెంబర్లో పోయాను ఒక ఫిబ్రవరిలో వెనక్కి వచ్చానండి మీకు ఆ చలి అంటే దాని ఇంకా ఈ చలి పది పనికి రాదా మీరు అంటే ఇది ఒక జోక్ లాగా ఉంటుంది బట్ అయినా సరే అంటే ఇక్కడ కూడా చలి సరే అనిపిస్తుంది మైనస్ ఫార్టీలో ఉన్నారండి అవునండి సార్ మరి నైట్ టైం కానీ డే టైం కానీ మిగతా కార్యక్రమం ఎలాగ ఉంటాయండి అక్కడ సో అక్కడ ప్రిన్సిపలీ మేము పోస్ట్స్ ఉంటాయండి పాకిస్తాన్ ఓవర్లుక్ చేస్తాయి పోస్ట్ ఆ పోస్ట్ని చూసుకుంటుంటాం అనమాట మేము ఆ పోస్ట్ మీద ఉంటాం ఎప్పుడైనా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఆ పోస్ట్ మీద ఉండాలా అండ్ మిగతా పోస్ట్ తోటి కాంటాక్ట్లో ఉండాలి సో మన పోస్ట్ నుంచి దిగి ఒక కొండ ఉంటుంది ఆ కొండకు చాలా హైట్ ఉంటుంది నైన్టీన్ థౌజండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ ఫీట్ ఉంటుంది అనమాట ఆ హైట్ నుంచి దిగి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పోస్ట్కి పోయి వాళ్ళతో సంపర్కలు కాంటాక్ట్లో ఉండాలి ఎప్పుడైనా ఎంత రేడియస్ ఉంటుందండి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి మనకి ఒక పోస్ట్ నుంచి సెకండ్ పోస్ట్కి పోవాలంటే ఒక ఫోర్ అవర్స్ టు ఫైవ్ అవర్స్ పట్టుద్ది ఫోర్ ఫీట్ బై వాకింగ్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పీపుల్ పోతారు ఎప్పుడైనా సరే కట్టుకొని పోతారు ఎందుకంటే క్రెవాసెస్ ఉంటాయి అది కానీ ఎక్కడైనా బై మిస్టేక్ ఒక మనిషి క్రెవాస్ ఓపెన్ అయిపోతే మనిషి లోపలికి వెళ్ళిపోతాడు అక్కడ మైనస్ టూ హండ్రెడ్ ఉంటుంది అక్కడ ఇంపాసిబుల్ అక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చేసి ఉంటుంది అనమాట బాడీ అట్నే ప్రిజర్వ్
మన ఫుడ్ సప్లై చూసుకోవాలా షెల్లింగ్ ఉంటుంది డైలీ షెల్లింగ్ అవుద్ది రాత్రిపూట ఆఫ్టర్నూన్ ఒక ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఒక నైన్ ఓ క్లాక్ దాకా షెల్లింగ్ ఉంటుంది మన సైడ్ నుంచి వర్డ్ సైడ్ నుంచి సో క్యాజువల్టీస్ ఉంటాయి అవి చూసుకోవాలి రెగ్యులర్గా ఉంటాయండి సార్ ఈవినింగ్ టైంలో స్టిల్ అబౌట్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ దాకా రెగ్యులర్గా ఉండేది రెగ్యులర్ దాని తర్వాత చేస్తారు మనం వైపు చేస్తుంటాం బోత్ సైడ్స్ అండి ఎందుకంటే అదొక ఏమన్నా అంటే డామినేషన్ అండి మిలిటరీ ఏరియా డామినేషన్ ఉంటుంది సో డైలీ ఉండేది ముందు దాని తర్వాత ఒక ఇండియా పాకిస్తాన్ అగ్రిమెంట్ అయిన తర్వాత ఫైరింగ్ తగ్గిపోయింది అండ్ కంప్లీట్ ఎలిమినేట్ కూడా చేస్తారండి సమ్ సెక్టర్స్ కానీ అప్పుడప్పుడు మన పేపర్లో టీవీలో చూస్తుంటాం అండి పాకిస్తాన్ కవ్వింపు చర్యలు పాల్పడింది అంటూ ఒక షెల్స్ వేస్తుంటారు వస్తా అంటారు అవి అది ఇప్పుడు అయిపోయింది చాలా టైం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆపేశారు షెల్లింగ్ కంప్లీట్లీ ఆపేశారు ఫైరింగ్ కూడా చాలా తగ్గిపోయింది వర్చువల్ నీళ్ళు అనుకోవచ్చు కానీ టెర్రరిజం ఇన్సర్జెన్సీ మాత్రం యాక్టివ్గా ఉంది అది ఇంటర్లాండ్లో లోపల ఉంటుంది అనమాట నార్త్ ఇన్ ద బార్డర్స్లో ఉంటుంది అది టెర్రరిజం అంటే క్రాస్ చేసి బార్డర్స్ క్రాస్ చేసి లోపలికి వస్తారు అవునండి ఓకే ఆ సిచువేషన్లో ఇంకా మీకు బాగా మెమరబుల్ విషయం ఉందండి చాలా కోల్డ్ ఏరియా అండి సో ఒక అంటే లాంగ్ స్టోరీ అంటే ఒకసారి ఫుడ్ లేదు అంటే నో ఫుడ్ అవైలబుల్ ఒకసారి స్టాండర్డ్ అయిపోయాం అనమాట ఎందుకంటే బ్లిజర్డ్ చాలా హెవీగా ఉండింది చాలా పెద్ద స్టామ్ ఉండేది కనపడదేమి మనం స్టెప్ చేయాలంటే కూడా మన వేస్ట్ అంత స్నో ఉంటుంది సో ఒకసారి స్టక్ 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 అయిపోయినప్పుడు మాకు ఫుడ్ లేదు ఏం లేదు కానీ ఫుడ్ ఇంపార్టెంట్ కాదు అక్కడ కోల్డ్ ఉంటుంది సో మాకు కొన్ని ఒక టిన్ అంటే ఫుడ్ అంతా టిన్స్లో వస్తుంది అనమాట సో ఒక టిన్స్లో రసగుల్లా ఉండింది కానీ అక్కడ తినా తినే బుద్ధి ఉండదు ఎవరికి అండ్ డాగ్స్ ఉంటాయి బర్డ్స్ ఉంటాయి పిజన్స్ లాంటి బర్డ్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఆ డాగ్స్ నుంచి ఒక డాగ్ పప్పీస్ ఇచ్చింది అనమాట సో ఇప్పుడు ఫుడ్ అంతే ఒక అందరికి మా అందరికి కలిపి ఒక థర్టీ పీపుల్ కలిపి ఒక ఒక రసగుల్ల టిన్ ఉండేది సో మనందరూ కలిసి నహీ ఓ మా హే మాకొద్దు అని ఆ టిన్ అంతా వాళ్ళు అక్కొక్క చేసాం సో వీఆర్ నో ఫుడ్ అంటే జస్ట్ హ్యూమానిటీ సార్ అంత వెదర్లో చలిలో స్వీట్ తినడం అంది అంటే దానికి హాట్ అయితే బెస్ట్ ఏమి కదా నాకు తిన తినే బుద్ధి ఉండదండి అసలు ఏమీ తినాలనిపించదు చాక్లెట్స్ కూడా ఇస్తారు అక్కడ చాక్లెట్స్ వస్తాయి తినకపోయిన ఎనర్జీ కావాలి కదా కావాలా సో మనం ఆ మైండ్ తోటి తింటాం తినే ఫీలింగ్ ఏమి ఉండదు అండ్ సో ఏదో ఏముంటే అది తినేస్తాం జస్ట్ దాని టేస్ట్ ఏమి ఉండదు డిజైర్ ఏమి ఉండదు అంటే ఎనర్జీ కోసం తినడం తప్ప అక్కడ డ్రాప్ చేస్తారు వెరీ హై క్వాలిటీ ఫుడ్ ఇస్తారు తినమని మోటివేషన్ కూడా చేస్తారు ఫుడ్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది కదా చండీగఢ్ నుంచి బై ఎయిర్ వస్తుంది అక్కడ డ్రాప్ చేస్తారు ఫుడ్ని అంటే బై పారాషూట్ అక్కడ డ్రాప్ చేస్తారు సో మా లింక్ పోద్ది పెట్రోల్ పోద్ది పోయి కలెక్ట్ చేసుకొని ఒక లాక్ కొని వస్తుంది ఫుడ్ని మీరు బైక్ రావాలంటే ఎప్పుడైనా సో దాన్ని లాక్ కొని పోతాం అంటే మనం మన బ్యాగ్లో వేసుకుంటాం మన హ్యావర్ సాక్ ఉంటుంది వెనక ఆ హ్యావర్ సాక్లో వేసుకొని మనం రోప్ తోటి ఎక్కేసి పైకి అతి ఫుడ్ పైకి తీసుకొని పోతాం అక్కడే వండుకుంటాం మ్యాగీ నూడిల్స్ రైస్ ఉంటుంది డ్రై రేషన్ కూడా ఉంటుందండి డ్రై రేషన్ కూడా ఉంటుంది సో దాన్ని ఐస్ని కరగ పెట్టుకుని దాంతో బాయిల్ చేసుకొని అది తినేస్తాం అనమాట మీరున్న ఆరు నెలల్లో అటువైపు నుంచి ఏమైనా కవ్వింపు చర్యలు లాంటివి చూసారా కూడా ఫైరింగ్ రెగ్యులర్లీ జరగద్దండి రెగ్యులర్లీ ఫైరింగ్ ఉంటుంది సో చాలా క్లోజ్గా ఉంటే డైలాగ్ కూడా జరగద్దు అనమాట మనం అరవడం వాళ్ళు అరవడం అండ్ నాన్ సియాచిన్ గ్లేషియర్ ఏరియాలో ఫ్లాగ్ మీటింగ్స్ కూడా జరుగుతాయి అనమాట జస్ట్ ఫర్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే మీరేం చేయొద్దు మేమేం చేయము దట్ కైండ్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ కూడా జరుగుతాయి అది నాన్ సియాచిన్ గ్లేషియర్లో ఉండదు మిగతా ప్లేసెస్లో ఉంటుంది అనమాట సియాచిన్లో మీకు ఇంకా బాగా మెమరబుల్ అంటే బ్యాడ్ ఇష్యూస్ ఏమైనా జరిగాయా మన లింక్ పోయేటప్పుడు మెనీ టైమ్స్ మన కొలీగ్స్ పోతారు లింక్లో అంటే ఒక కమ్యూనికేషన్ లైన్ ఉంటుంది ఫోన్ లైన్ ఉంటుంది అది కట్ అయిపోద్ది ఫ్రీక్వెంట్లీ సో అది ఎక్కడ కట్ అయిందని చెక్ చేసుకొని పోతారు అనమాట పోయినప్పుడు ఒకసారి ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు మా ఆయన పడ్డాడు అండ్ క్రివాస్లో పడిపోయాడు అండ్ ఈయన ఎవరికి ఏం బ్యాక్ సో ఈ ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్ ఫర్ సచ్ థింగ్స్ ఇట్నే సిమిలర్లీ ఒక అబ్బాయి షెల్లింగ్ జరిగింది సో షోల్డర్లో ఇంజరీ అయింది షోల్డర్లో ఇంజరీ అయితే ఇక్కడ ఒక ఆర్టరీ ఉంటుంది దాంట్లో నుంచి బ్లీడింగ్ చాలా హెవీగా ఉంటుంది అక్కడ నుంచి ఇవాక్యువేట్ చేయాలంటే హెలికాప్టర్లోనే ఇవాక్యువేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఫోర్ డేస్ వాకింగ్ ఉంటుంది హెలికాప్టర్లో ఇవాక్యు ఇవాక్యువేట్ చేయాలంటే డే టైంలోనే వస్తుంది హెలికాప్టర్ ప్లస్ దానికి వెయిట్ క్యారింగ
అప్పుడు ఒక మనిషిని ఎవాక్యుయేట్ చేస్తాడు అండ్ వెదర్ క్లియర్గా ఉండాలి కనపడాలి అనమాట హెలికాప్టర్ పైలట్కి కనపడాలి సో ఆయన ఎవాక్యుయేట్ చేయడం చాలా కష్టం అయిపోయింది అండ్ బ్లీడింగ్ హెవీ బ్లీడింగ్ ఉండేది మన వల్ల కాలేదు అనమాట టు సేఫ్ సో మాకు ఆర్మీ డాక్టర్ ఉన్నాడు ఆయన ఆయన దగ్గరికి అందరు తీసుకొని పోయారు ఆయన కూడా అన్నాడు నేను చేసేది ఏం లేదు నేను ఓన్లీ బ్లడ్ తాపుతాను దాని తప్ప నా చేతిలో ఏం లేదు కిందకి తీసుకొని పోవాలి సో హోల్ మేము ఒక హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పీపుల్ ఉన్నాము అక్కడ అంటే డాక్టర్ చుట్టూ అట్టా కూర్చున్నాడు ఆయన అక్కడ ఉన్నాడు మనిషి అక్కడ కింద పండుకున్నాడు డాక్టర్ అక్కడ కూర్చున్నాడు అందరు ఎక్కడ ఉన్నారు అందరు ఇట్లా డాక్టర్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు బచాలో సాబ్ బచాలో సాబ్ అని అంటే లైక్ డాక్టర్ ఇస్ గాడ్ అన్నట్టుగా సో అట్టా ఫీలింగ్ ఉండేది అనమాట రికవర్ అయ్యాయండి ఫార్చునేట్లీ రికవర్ అయ్యారు బట్ కేసెస్ చాలా తక్కువ ఉంటారు రికవరీ కేసెస్ ఇక్కడ నుంచి ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే అన్లైక్లీ రికవరీ ఓకే తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చారు సిక్స్ మంత్ ట్రైనింగ్ తర్వాత ఫస్ట్ పోస్ట్ అక్కడ నుంచి దెన్ రజౌరికి పోయండి అమృత్సర్కి పోయండి అమృత్సర్ పంజాబ్కి పోయాం సో పంజాబ్లో కెనాల్స్ ఉంటాయి ప్లేన్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది ప్లేన్స్ ఉంటుంది అప్పుడు ఇన్సర్జెన్సీ జరుగుతుంది అన్నమాట పంజాబ్ ఇన్సర్జెన్సీ జరుగుతుంది అక్కడ బ్లూ స్టార్ తర్వాత చాలా ఇన్సర్జెన్సీ జరిగింది సో ఆ ఇన్సర్జెన్సీ జరిగింది అక్కడ అప్పుడు మీకు బాగా గుర్తుపోయింది చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయండి అక్కడ బికాస్ ఆఫ్ ది కోల్డ్ అక్కడ కూడా కోల్డ్గా ఉంటుంది అండ్ ప్లస్ ప్లేన్స్ అయ్యి ఓపెన్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి అక్కడ పని చేయాలి మేడం అట్లాంటి ఏరియాస్లో పని చేయాలి అక్కడ మీకు మెమరబుల్ ఏముందండి అక్కడ అక్కడ చాలా మెమరీస్ ఉన్నాయండి బికాస్ ఆ కోల్డ్ అంటే ఆ సీజన్లో అప్పుడు ఆ టైంలో ఇన్సర్జెన్సీ జరుగుతుంది కదా సో మెనీ విలేజెస్ కార్డన్ చేసి ఉన్నాయి అనమాట ఎక్కడో ఒక ఇన్సర్జెంట్ పోతుంటే టెర్రరిస్ట్ అనమాట పోతుంటే మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది సో అండ్ సో విలేజ్లో ఉంటారని సో మేము పోయి అట్లాంటి లొకేషన్ ఒకసారి పోతే ఆ విలేజ్ అంతా కార్డన్ చేసి మనుషులు బయటకు తీసి ఆ విలేజ్లో ఒక ఒక హోల్ నైట్ ఉండేవన్నమాట ఆ విలేజ్లో సో ఆ విలేజ్ కార్డన్ చేసి ఆ టెర్రరిస్ట్ని ఎత్తుక్కునే లోకే పొద్దున దాకా పారిపోయాడు ఆయన అండ్ వెనక చాలా డాలర్స్ పాకిస్తాన్ కరెన్సీ వదిలిపెట్టిపోయాడు సో అది మాకు తెలిసింది ఆ టైంలో దట్ ఎక్కడి నుంచి స్పాన్సర్ అవుతుంది సార్ సాధారణంగా మీరు కార్డ్ని సెర్చ్ చేయడం ఆ టెర్రరిస్ట్ని మీరు పికప్ చేసే టైంలో లోకల్గా పబ్లిక్ కొంతమంది సపోర్ట్ చేస్తారు కొన్నిమరి కొంతమంది మీ మీద అటాక్ చేస్తుంటారు స్టోల్ పెల్ట్ డిక్లేర్ చేస్తుంటారు అటువంటి ఇష్యూని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు ఎందుకంటే మీకు పిన్ పాయింట్ కావాలి పబ్లిక్ని డిస్టర్బ్ చేయడం అనేది మీ ఇంటెన్షన్ కాదు కానీ ఒక్కోసారి రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఇష్యూని ఎలా డైలెక్ట్ చేయ దాన్ని టేక్ చేస్తారు సో తెలిసిపోద్ది అండి నార్మల్లీ మేము కానీ కోడని పోతే ఆర్మీ కానీ కాడ కోడని పోతే చాలా రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది చాలా రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎందుకంటే పబ్లిక్ తెలుసు అనమాట ఎందుకు వచ్చారు వీళ్ళని హెరాస్ చేయడానికి మాత్రం డెఫినెట్లీ పోయేది ఉండదు ఆర్మీ పోదు అట్ అట్ అన్ పని చేయదు సో పోతే పల్లే కోఆపరేట్ చేస్తారు పబ్లిక్ కొందరు కోఆపరేట్ చేయకుండా ఉంటారు మనకు తెలుసు అనమాట వీళ్ళు లింక్ ఉంది వీళ్ళకి అందుకొని కోఆపరేట్ చేయట్లేదు వీళ్ళకి వాళ్ళతో లింక్ ఉంటుందని తెలిసిపోదు మాకు సో వాళ్ళని తీసుకుంటాం మేము తీసుకుని కస్టడీలో తీసుకుంటాం ఆమెనా ఇంట్రాగ్రేషన్ చేస్తాం మా మాకు ఎంత టైం ఉంటుంది మాకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటుంది దాని తర్వాత పోలీస్ క్యాండర్ చేస్తాం ఇది మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేస్తే అప్పటికి అండ్ దెన్ అక్కడి నుంచి మేము ఫర్దర్ యాక్ట్ చేస్తాం అనమాట సో ఈ మనుషుల్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే మా నార్మలీ ప్రాబ్లమ్ క్రియేటర్స్ అంటే ఏదో ఎజెండా ఉంటుంది ఊరికే చేయరు అనమాట ఊరికే రాయగొట్టే సిచ్యువేషన్ లేదు ఆర్మీ మీద రాయగొట్టారంటే చాలా పెద్ద చాలా ఏదో ఏదో ఉండాలి ఆయనకి ఎందుకంటే ఆర్మీ వాళ్ళ దగ్గర గన్స్ ఉంటాయి ట్యాంక్స్ ఉంటాయి రకరకాలైన అంటే ఒక రాయి కొడితే ఏమవుతుంది నథింగ్ లేదు లేదు చాలా మంది రాయి వేయడానికి కాదు కానీ ఆర్మీ అంటేనే అదొక గౌరవం చూస్తారండి కొన్ని ఏరియాలో ఉంటాయి కానీ కాశ్మీర్లో జరిగింది అది మోస్ట్లీ పొలిటికలీ మోటివేటెడ్ అండి నాట్ రిలేటెడ్ టు లోకల్ మోటివేషన్ కాదు మోస్ట్లీ ఎవరో ఒకరు ఆయన స్పాన్సర్ చేస్తే ఆయన అటెండ్ చేసిన పనులు ఉంటాయి అనమాట అంటే కాశ్మీర్లో మధ్యన ఒక ఇష్యూ జరిగింది అండి ఒక మిలిటెంట్ పికప్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ విలేజ్ అంతా కూడా స్టోన్ బెడ్డింగ్ చేయడంతో ఒక ఆఫీసర్ అప్పటికప్పుడు డెసిషన్ తీసుకొని ఎవరిని పికప్ చేశారో ఆయన్నే బండి ముందు కట్టి తీసుకొస్తారు కరెక్ట్ చేశారట జరిగింది కరెక్ట్ అటువంటి డెసిషన్స్ అప్పటికప్పుడు వస్తాయండి లేదంటే అప్పుడప్పుడు తీసుకుంటారండి అంటే మాకు చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది మాకు మేము పోయేది ఎవరిని హెరాస్ చేయడానికి కాదు మేము మా పని చేయడానికి పోతున్నాం మాకు మాకు టెరరిస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది మోస్ట్లీ మా ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది
సో లెవెల్స్ ఉంటాయండి చెప్పొచ్చు అనుకుంటే చెప్పంటే లేదొద్దు అంటే మాకు ఇంటెలిజెన్స్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది అంటే వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇంటెలిజెన్స్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది ఆర్మీకి ఉంటుంది ప్లస్ ఇండియాకి సెవరల్ ఏజెన్సీస్ వర్క్ చేస్తాయి అనమాట ఐబీ రా అంటే చాలా ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి అనమాట ఆ ఏజెన్సీస్ వాళ్ళు ఇన్ఫ్రో ఇంటెలిజెన్స్ అంతా కొల్ కొలేట్ చేస్తాయి అనమాట ముందు ఫస్ట్ అక్వైర్ చేస్తాయి ఇంటెలిజెన్స్ దాన్ని కొలేట్ చేస్తుంది దాన్ని ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఏంది ఇన్ఫర్మేషన్ వీళ్ళు ఇక్కడ కలెక్ట్ అయ్యారు ఎందుకు కలెక్ట్ అయ్యారు దాన్ని కొలేట్ చేస్తే అనమాట ఇక్కడ ఎనదర్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇక్కడ కలెక్ట్ అయ్యారు వెపన్స్ అక్కడి నుంచి వచ్చింది దేనికోసం వస్తున్నారు దాన్ని ఇంటర్ప్రెట్ చేస్తారు ఇంటర్ప్రెట్ చేసిన తర్వాత ఒక ఒక ప్లాన్ కనపడద్ది అనమాట అట్ ది ఎపెక్స్ లెవెల్ వీళ్ళు ఎంతమంది వస్తున్నారు దేనికోసం వస్తున్నారు అని దాన్ని డిసెమినేట్ చేస్తారు సో దాన్ని వెరిఫై కూడా చేస్తారు అనమాట దాని లెవెల్స్ ఉంటాయి యాక్షనబుల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఎవరు చెప్పారు ఆయన చెప్పిన మనిషి ముందు ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాడో అది కరెక్ట్ చెప్పాడ లాగా ఆయన క్రెడిబిలిటీ ఎట్టు ఉంది ఈ చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ నిజంగా జరగద్దా లేదా అనేది ఇంకో లెవెల్లో జరగదు ఇవన్నీ పీస్ టుగెదర్ చేస్తే ఒక జింక్ సోపజ్లో క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ చేసిపోతుంది అది దాన్ని యాక్షనబుల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే క్రీమ్ తీసుకొస్తారు క్రీమ్ వచ్చే వరకు మాత్రం అప్పుడు దాకా మాకు చెప్పారు అనమాట యాక్షన్ కింద కిందకి యాక్షన్ ఎప్పుడు చెప్తారంటే యాక్షనబుల్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు కరెక్ట్గా వచ్చేసింది తెలిసింది ఫలానా ఫలానా ఫలో ఇక్కడ ఉండాడు మనిషి అంటే టెర్రరిస్ట్ ఇక్కడ ఉండాడు అని మాకు తెలిసిపోతే కన్ఫర్మ్గా వాళ్ళు తెలిస్తే అప్పుడు మాకు చెప్తారు మాకు ఇంత మాత్రం చెప్తారు సో అండ్ సో ప్లేస్ ఇంతమంది ఉండరు వాళ్ళ దగ్గర ఈ వెపన్స్ ఉంటాయి పికప్ ఉండి సో మేము క్లోజ్ చేసేసి పికప్ చేసేస్తాం ఓకే ఆ పికప్ చేసే సమయంలో ఏమైనా గట్టిగా ఇష్యూ అయినప్పుడు డెఫినెట్లీ అండి మాటర్స్ ఉంటాయి ఆర్మీలో వెరీ క్లియర్ అండి ఆర్మీ షూట్ టు కిల్ అనమాట మేము ఎయిర్లో ఫైర్ చేయ ఆర్మీ ఎప్పుడు ఎయిర్లో ఫైర్ చేయరు మమ్మల్ని పిలిచినప్పుడల్లా మేము క్లియర్గా ఐడెంటిఫై చేస్తాం టెర్రరిస్ట్ ఎవరని ఆయన మీద ఏం చేస్తాం ఆయన్ని కిల్ చేస్తాం ఆయన కానీ ఆయనకు ముందు ముందు మెగాఫోన్లో చెప్తాం అనమాట సరెండర్ క్వశ్చన్ ఇస్తాం అండ్ త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ ఇట్ డజన్ లిసన్ లోపలికి పోతాం లోపలికి పోయినప్పుడు ఆయన కనపడితే ఫినిష్ పోలీస్ లాగా గాలి కాల్చాలి కాలు కాల్చాలి అది మాకు అలౌడ్ కాదండి మాకు మాకు అలౌడ్ మాకు ఓన్లీ షూట్ టు కిల్ అనమాట డైరెక్ట్ కిల్ డైరెక్ట్ కిల్ ఒక పంజాబ్లో మీకు ఇంకా బాగా గుర్తులుపోయినా ఉందండి సో పంజాబ్లో ప్రిన్సిపల్లీ పీ స్టేషన్ అండి అది పంజాబ్ సో అక్కడ యాక్టివ్ హాస్టిలిటీస్ బార్డర్లో ఉండవు అనమాట సో బార్డర్లో అంతా అక్కడ జరిగిందంతా ప్రిపరేషన్ ఫర్ వార్ సో దాన్ని మేము ఎట్టంటామంటే మోర్ యూ స్వెట్ ఇన్ పీస్ ద లెస్ యూ బ్లీడ్ ఇన్ వార్ మనం శాంతి కాలంలో ఎంత పరిశ్రమ చేసి ఎంత మనం చెమట కారిస్తే అంత మనం యుద్ధం టైంలో అంత తక్కువ నెత్తురు మా మనకు కారద్ది అది పాలసీ సో అక్కడంతా ఒక బార్డర్ ఉంటుంది ఒక పెద్ద ఫెన్సింగ్ ఉంటుంది ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్యలో ఆ ఫెన్సింగ్ దగ్గర గేట్స్ ఉంటాయి ఆ గేట్స్లోంచి ఒక్క గేట్ దాని పేరు వాగా బార్డర్ వాగా బార్డర్ ఒక్క గేట్ అది చాలా గేట్స్ ఉంటాయి సో ఈ వాగా బార్డర్ చాలా ఫేమస్ గేట్ ఎందుకంటే అక్కడ ఒక సెరమనీ జరుగుద్ది ఫ్లాగ్స్ లోవర్ చేస్తారు ఫ్లాగ్స్ రేజ్ చేస్తారు సో ఆ సెరమనీస్కి మేము పోతుంటాం అనమాట చూడడానికి సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సెరమనీ ఉంటుంది ఎప్పుడున్నా మీరు గూగుల్ చేస్తే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది అనమాట సో దట్ ఈస్ వన్ ప్లేస్ అంటే అక్కడ ఆగస్ట్ పదిహేను వచ్చినప్పుడు ఇటువంటిప్పుడు లేదా ఏదైనా అకేషన్ వచ్చినప్పుడు మీరు వెళ్ళి వాళ్ళకి స్వీట్స్ ఇవ్వడం లేదండి అట్లా అంటే జరగలేదు స్వీట్స్ మేము ఇవ్వలేదు ఎప్పుడు ఫ్రూట్స్ ఇచ్చుకుంటుంటారు కదండి అంటే సివిలియన్ లెవెల్లో చేస్తారు అది చేస్తారండి అట్ ది బార్డర్స్లో అంటే యాక్టివ్ బార్డర్స్లో చేస్తారు ఫ్లాగ్ మీటింగ్ జరుగుతాయి ఇక్కడ వాకాలో కూడా చేస్తుంటారు చేస్తారు ఆర్మీ వాళ్ళు చేయరండి మోస్ట్లీ ఇట్ ఇస్ బిఎస్ఎఫ్ లెవెల్లో ఉంటుంది మీరు చేయరు అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్లో పోతే అక్కడ ఉంటుంది ఫ్రెండ్లీ అనమాట నార్మల్ యూఎన్లో ఉంటే అక్కడ ఫ్రెండ్లీ నెట్వర్క్ ఉంటుంది పాకిస్తాన్ వాళ్ళతో సార్ పంజాబ్ తర్వాత అండి పంజాబ్ తర్వాత నేను రజౌరీ పోయానండి రజౌరీ అంటే మళ్ళీ కాశ్మీర్ అది సో అక్కడ అక్కడ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ హిల్స్ ఉంటాయి అండ్ అక్కడ చాలా టెర్రస్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి కదండి అక్కడ స్నో ఉండదు అంటే లదాఖ్ లే సియాచన్లో అయితే స్నో ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ జస్ట్ చలి ఉంటుంది హిల్స్ ఉంటాయి చాలా హై హిల్స్ ఉంటాయి అండ్ అక్కడ మోస్ట్లీ టెర్రరిజం ఇన్సర్జెన్సీ ఉంటుంది సో బార్డర్స్ నుంచి ఇన్సర్జెన్సీని టెర్రరిస్ట్ని పుష్ చేస్తారు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు అంటే మనకి అక్కడ
పుష్ చేస్తే అక్కడ మనకు బార్డర్ కనిపించదు బార్డర్ ఇస్ పోరస్ అంటే సెట్గా ఇక్కడ హెడ్జ్ ఉంది అక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడ మేము అట్టు అట్టు ఉండదు పోరస్గా ఉంటుంది సో బార్డర్లో పోస్ట్స్ ఉంటాయి మా పోస్ట్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ పోస్ట్స్ ఉంటాయి కొంత డిస్టెన్స్లో ఉంటాయి ఎందుకంటే దగ్గర ఉంటే కాల్ చేసుకుంటారు కొంత డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇప్పుడు రీసెంట్లీ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ క్రితం నుంచి ఒక ఫెన్స్ చేస్తుంది అనమాట బార్డర్లో పెద్ద హెవీ ఫెన్స్ ఉంది అది డిమార్కెట్ చేస్తుంది బార్డర్ అని డిమార్కెట్ చేయడం మా ఏరియా డిమార్కెట్ మార్కెట్ చేస్తుంది అంటే ఫెన్స్ ఇస్ ఇన్ అవర్ ఏరియా అంటే బార్డర్ మీద లేదు ఫెన్స్ బార్డర్ డిమార్కెట్ చేయడానికి పిల్లర్స్ ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద పిల్లర్స్ ఉంటాయి అంటే పిరమిడ్స్ లాగా ఉంటాయి హ్యూజ్ పిల్లర్స్ ఉంటాయి ఈ సైజ్ పిల్లర్స్ ఉంటాయి అది బార్డర్ డిమార్కెట్ చేయడం అనమాట సో అది మనకి అక్కడ ఆ రజౌరి ఏరియాలో బార్డర్ లేదు ఎందుకంటే బార్డర్ యాక్చువల్లీ మనది డ్రా అయింది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ జేఎండ్కే స్టేట్ ఉండింది ఆ స్టేట్ బార్డర్ ఉంది సో నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో వార్ జరిగిన తర్వాత పాకిస్తాన్ వాళ్ళు మన టెరిటరీలోకి వచ్చేసారు అనమాట కాశ్మీర్లోకి వచ్చేసారు వచ్చేసినప్పుడు మనం పుష్ చేసాం వాళ్ళు వాళ్ళ వెనక్కి వాళ్ళు మనం పుష్ పుష్ చేసి వెనక్కి పోయేటప్పుడు యుఎన్ వచ్చి సీజ్ ఫైర్ డిక్లేర్ చేసింది ఆ సీజ్ ఫైర్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు సీజ్ ఫైర్లో ఎవరు ఎక్కడ ఉన్నారో దాన్ని సిఎఫ్ఎల్ సీజ్ ఫైర్ లైన్ అని పెట్టి ఆ లైన్లో ఉండవు అందరు అక్కడ కూర్చొని ఉంటారు అంటే పాకిస్తాన్ అక్కడ కూర్చొని ఉంటాం మేము ఇక్కడ కూర్చొని ఉంటాం కూర్చొని ఉన్నారంటే ఇప్పుడు వరల్డ్ దగ్గర తపాకులు ఉన్నాయి మన దగ్గర ఉన్నాయి సో మనం ఊరికే ఓపెన్ లాంటి కూర్చోలేము కదా దీనిలాగా సో పోస్ట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ రాళ్ళతో సంగ్ర సంగ్ రాళ్ళు కట్టుకొని ఇక్కడ రాళ్ళు అక్కడ రాళ్ళు వేసుకొని రాళ్ళు వెనక మేము ఉంటాం వాళ్ళు రాళ్ళు వెనక అక్కడ ఉంటారు సో ఎవరు హై పొజిషన్లో ఉంటారో వాళ్ళు డామినేటింగ్గా ఉంటారు వాళ్ళు లో పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ మీద ఫైర్ ఫైరింగ్ రెగ్యులర్గా జరగద్ది సో ఎఫర్ట్ ఎప్పుడైనా ఏముంటుంది అంటే హయ్యర్ పొజిషన్ హయ్యర్ పొజిషన్ హయ్యర్ పొజిషన్ పోవాలని ఎఫర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అంటే కాన్స్టెంట్లీ చేస్తుంటారు అనమాట సో అది రజౌరీ పెక్యులారిటీ అది సో రజౌరీ చేరాలంటే ట్రైన్స్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ ఉండవు అనమాట సో యూ హ్యావ్ టు గో బై రోడ్ అంటే సిక్స్ అవర్స్ పట్టదు జమ్మూ నుంచి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి అంటే శ్రీనగర్ నుండి సిక్స్ అవర్స్ అండి జమ్మూ జమ్మూ నుంచి సిక్స్ అవర్స్ జమ్మూ అంటే శ్రీనగర్ రావాల్సిందే కదా లేదండి శ్రీనగర్ అంటే ఇంకా నార్త్గా ఉంటుంది మనం ఢిల్లీ నుంచి ఫస్ట్ జమ్మూ వస్తుంది జమ్మూ నుంచి శ్రీనగర్ వస్తుంది శ్రీనగర్ పోతే రజౌరీ రాదు జమ్మూ నుంచి ఇంకో యాక్సెస్ తీసుకుంటే రజౌరీ వస్తుంది మధ్యలో పీర్ పంజాల్ రేంజెస్ వస్తాయి అనమాట శ్రీనగర్ రజౌరీ మధ్యలో అక్కడ బాగా గుర్తుండి రజౌరీలో ఐడిస్ ఇన్సూరెన్స్ చాలా హెవీగా ఉంటుంది అనమాట సో ఒకసారి కర్తార్ సింగ్ అని అక్కడ ఒక ఎస్ఐ ఉన్నాడు పోలీస్ ఆయన మా ఆర్మీ ఏరియాకి వచ్చి చెప్పాడు అనమాట సార్ మాకు టిఫిన్ బాక్స్ దొరికింది అండ్ దీంట్లో బాంబు ఉందని మాకు డౌట్ ఉందని ఇది ఏంది అని తీసుకొని మా అన్న దగ్గరికి వచ్చారు సో అది చూశాను చూసి నేను అక్కడ పెట్టమన్నాను బికాజ్ అది డేంజరస్ అనమాట ఐటమ్ చేతిలో పట్టుకోవద్దు ఎట్లాంటిని చెప్పాను అక్కడ పెట్టండి అని దాన్ని స్కాన్ చేశాను స్కాన్ చేస్తే ప్లాస్టిక్ టిఫిన్ బ్యాగ్ స్కా స్కాన్ చేస్తే నాకు అర్థమైంది దాంట్లో ఎక్స్ప్లోజర్స్ ఉన్నాయని సో మన సూట్ వేసుకొని దాన్ని ఓపెన్ చేశాను ఓపెన్ చేస్తే ఐడి ఉంది దాంట్లో ఇంప్రూవైడ్ ఎక్స్ప్లోజర్ డివైస్ ఉంది ఫార్చునేట్లీ అది టెల్ట్ స్విచ్ అనమాట మనం అట్లా టెల్ట్ చేస్తే పగిలిపోవాలా అది పని చేయలేదు సో కర్తార్ సింగ్ సేఫ్గా వచ్చాడు నా దగ్గరికి సో దాని తర్వాత నుంచి కర్తార్ సింగ్ ఎక్కడ బాంబు వచ్చినా సరే ఎక్కడ ఐడి కనపడుతున్నా సరే మమ్మల్ని పిలిచేది అనమాట ఇన్ ది ఎండ్ ఒక ఫోర్ మంత్స్ కర్తార్ సింగ్ తోటి మేము టచ్లో ఉన్నాము ఒక రూమ్ ఈ రూమ్ సైజ్ రూమ్ అంతా ఫ్లోర్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఐడీస్ అంటే మీరు ఇమాజిన్ చేయండి రూమ్ రూమ్ ఫుల్ ఫ్లోర్ ఫుల్ ఆఫ్ ఐడీస్ మా దగ్గర బాక్స్ అంటే నార్మల్ టిఫిన్ బాక్స్ రకరకాలు ఉన్నాయి అంటే వేరియస్ వర్జన్స్ కర్తార్ సింగ్ మాకు చూపిస్తే మేము పోయి దాన్ని డిఫ్యూజ్ చేయడం అండ్ దెన్ ఎన్ని ఉంటాయి సార్ హండ్రెడ్స్ ఉంటాయి మోర్ దెన్ దట్ అండి మోర్ దెన్ దట్ నేను అనుకోండి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటాయండి అంటే వాళ్ళు తీసుకొచ్చి పెట్టి వెళ్ళిపోతారా వాళ్ళు పెట్టి అక్కడ పెట్టేస్తారు సో బై ఛాన్స్ ఎవరైనా పిల్లలు దాన్ని టచ్ చేస్తారు ఆర్ అంటే లైట్ యాక్టివేట్ ఉంటారు అర్లీ మార్నింగ్ పోతుంటారు దాంతో యాక్టివేట్ అయిపోద్ది కదిలిస్తే యాక్టివేట్ అయిపోతుంది ప్లేస్లో వెలగొస్తారండి మన బార్డర్ దాటి రావాలి కదా వాళ్ళు మరి ఇక్కడ మన ఫోర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు బార్డర్ దాటి వస్తారు అంటే మన ఫోర్సెస్ ఎట్టంటే ఒక టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో కూర్చుంటారు అనమాట రాత్రి పాటు కనపడదు వాళ్ళు గమ్మ వచ్చేస్తారు లోపలికి సో ఉంటుంది కదా సార్
నైన్ కన్నా ముందు జరిగిన ఈవెంట్స్ అనమాట ఇప్పుడు షెల్లింగ్ ఫైరింగ్ అంతా చాలా తగ్గిపోయింది ఆల్మోస్ట్ బంద్ అయిపోయింది ఒక్క పీరియడ్లో అంటే ఇండియా పాక్ పాకిస్తాన్ క్రికెట్ మ్యాచో లేకపోతే ఏదో వార్ సిచ్యువేషన్ అయిందో అప్పుడు హెవీ ఫైరింగ్ జరగద్ది ఆ ఏరియాలో అది యాక్టివ్ ఏరియా అది ఆ టైంలో ఇప్పుడు ఉండదు ఈ కరెంట్ టైంలో కానీ ఆ ప్రాంతంలో ఆర్ఎస్పుర అలాంటి ప్రాంతంలో ఎక్కడో ఫైరింగ్ జరిగితే ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా అలర్ట్ చేయడంతో పబ్లిక్ ప్యానిక్ అవుతుంటారు కదా కరెక్ట్ అండి అది అది కొలాటరల్ డ్యామేజ్ అండి వార్ కాన్సిక్వెన్స్ అది అంటే వార్ ఎందుకు అంత చెడ్డ ఐటమ్ అనేది ఇదే దాన్ని ఇది దర్శిస్తుంది ఇది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుక్రెయిన్ రష్యా వార్ జరుగుతుంది దాంతో హోల్ లోకం అంతా ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ జరిగితే మన ప్రతి మనిషి ఇండియాలో ఉండే ప్రతి మనిషికి టచ్ అవుతుంది అంటే మన డైరెక్ట్లీ మన బార్డర్లో టచ్ కాం కానీ మన పాకెట్ టచ్ అవుద్ది మన హెల్త్ టచ్ అవుద్ది మన మన డైలీ యాక్టివిటీస్ టచ్ అయిపోద్ది మనం అటు అనుకుంటాం అనమాట ఓన్లీ ఆర్మీ వాళ్ళు చూసుకుంటారని లేదు వార్ జరిగితే ప్రతి చోట టచ్ అవుద్ది ఫైనాన్షియల్ టచ్ అవుద్ది మన మన పీపుల్ పోతారు రకరకాల డ్యామేజ్ అవుతుంది అనమాట సార్ అక్కడ రాజారులు మీకు చాలామంది ఒక ఫ్రెండ్ హెల్ప్ చేయడం దాంతో మీరు ఎక్కువ ఐడియా బ్లాస్ట్ కాకుండా కాపాడారు రాజారు తర్వాత ఎక్కడికి వచ్చారు దాని తర్వాత నేను యునైటెడ్ నేషన్స్ పోయానండి ఇరాక్ ఇరాక్ పోయాను ఇరాన్ ఇరాక్ 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 పోయాను ఇరాక్ కువేట్ ఇరాక్ కువేట్ పోయాను అనమాట అక్కడ ఏంటంటే మా పర్పస్ ఏంటంటే ఇరాక్ అండ్ కువేట్ మధ్యలో వార్ ప్రివెంట్ చేసి మా పర్పస్ అనమాట కానీ ఆ టైంలో మేము ఉన్న టైంలో యునైటెడ్ నేషన్స్ అనమాట యునైటెడ్ నేషన్స్ ఈ పని చేస్తుంది పీస్ చూసుకుంటుంది పీస్ కీపింగ్ ఫోర్స్ లాగా పోయి అనమాట సో అక్కడ నా పని ఏంటంటే అబ్జర్వర్ నేను ఎవరన్నా పీస్ వైలేట్ చేస్తున్నారంటే నేను దాన్ని వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి నెగోషియేట్ చేసి పీస్ కా అంటే వార్ కాకుండా చూసేది నా నా పని అనమాట మెయిన్ వాళ్ళు అక్కడ అమెరికా వచ్చేసింది అమెరికా వచ్చేసి సదాం హుస్సేన్ మీద ఆరోపాలు పెట్టి వార్ జరిగింది అక్కడ సో ఆ వార్ నేను విట్నెస్ చేశాను అనమాట చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ అండి ప్రైమరీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే అక్కడ నుంచి మేము సద్దా హుస్సేన్ ఇరాక్ దీంట్లో మీరు ఉన్నారా లేదా దాంట్లో ఉన్నారు సో రెండింటిలో ఉన్నామండి ఎందుకంటే సద్దాం హుస్సేన్ అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆయన మీద అక్యూజేషన్స్ ఉన్నాయి అనమాట నీలాపలేందరిలో ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర వెపన్స్ ఆఫ్ మాస్ డిస్ట్రక్షన్ ఉన్నాయి అంటే న్యూక్లియర్ బాంబు ఉందని సో అది ఎతక మంది మాకు చెప్పారు సో మేము ఎత్తుకాం మాకేం దొరకలేదు అది సార్ ఒకసారి ఆపరేషన్ చెప్పండి సార్ అది ఆయన ఎక్కడో సొరంగలో దాక్కుంటాడు తెల్లవారుజామున పికప్ చేస్తారు ఆయన ఇద్దరు మత్తులు లెగిస్తాడు అవన్నీ వీడియోస్ కనిపిస్తుంటాయి అది అది అప్పుడు సంగతి అండి సో అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే అమెరికా ఒక వార్ ఈ వార్ చేసిన తర్వాత ఇరాక్ మీద ఇరాక్ ఆర్మీ ఏం లేదండి అంటే ఉన్నింది ఆర్మీ కానీ దానికి ఫండింగ్ ఏం లేదు ఫండింగ్ లేదు సో వాళ్ళకి వెపన్స్ లేవు పెట్రోల్ డీజిల్ లేవు అంటే బట్టలు కూడా లేవు వేసుకోవడానికి షూస్ కూడా లేవు అనమాట చెప్పులు వేసుకొని యూనిఫామ్ వేసుకొని కింద చెప్పులు వేసుకొని ఫైటింగ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఉంటే ఉంది అంత రిసోర్సెస్ అంత రిసోర్సెస్ తోటి అమెరికా అంత రాష్ట్రాన్ని వాళ్ళు స్టాప్ చేయాలి స్టాప్ చేయలేదు సో ఓడిపోయారు వాళ్ళు ఓడిపోయినప్పుడు సదాం వస్తున్న అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు పారిపోయేటప్పుడు ఎక్కడ దాక్కున్నాడు దాక్కుంటే వీళ్ళు మెరీన్స్ వచ్చి యుఎస్ మెరీన్స్ వచ్చి ఎత్తుక్కున్నారు అంటే ఇంటెలిజెన్స్ నేను తెలిసి పడుతుంది ఎక్కడ పోయారని సో ఎత్తుక్కొని అక్కడ నుంచి ఆయన ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారు అనమాట సో అది అప్పుడు జరిగిన సంగతి అది మీరు అందులో ఉన్నారు ఆపరేషన్లో నేను దాంట్లో లేనండి నేను యునైటెడ్ నేషన్స్లో ఉండాను సో నేను ఏ యాక్టివ్ హాస్టిలిటీస్లో పర్మిటెడ్ కాదు అనమాట సో మా మా మన మన జాబ్ ఇస్ వార్ కాకుండా ఉండే మన చూడ చూసుకో అనమాట సో అప్పుడు మన పని ఏంటంటే ఎక్కడ ఉండే వెపన్స్ ఆయన సద్దాం హుస్సేన్ దగ్గర ఉండాయా వెపన్స్ లేవా న్యూక్లియర్ బాంబ్స్ ఉండాయా లేదా అది కనుక్కోవడం మన పని అది అందులో మీకు ఇన్పుట్స్ కరెక్ట్గా వచ్చాయండి ఆయన దగ్గర ఏం లేవండి అది క్లియర్గా వచ్చింది వరల్డ్ వరల్డ్కి తెలిసిపోయింది ఆయన దగ్గర ఏం లేవు తర్వాత అమెరికా వార్ కలిసి విన్ అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి ఏం కనపడలేదు కానీ అఫ్కోర్స్ సదాం ఆపరేషన్లో సద్దాం హుస్సేన్ వైఫ్ పిల్లలు అందరూ చనిపోవడం కనిపిస్తుంటాయి అందరు పోయారండి అందరు అందరిని చంపారు కదా నచ్చు ఒక సన్ వదిలేశారు లాస్ట్లో ఎవరండి ఒక సన్ వదిలేశారు ఉదయాన్న సార్ సాధారణంగా ఇప్పుడు వార్లో మనకి ఆడు చనిపోయాడు అనుకోండి అవతల వ్యక్తి ఆ బాడీని వాళ్ళ పేరెంట్స్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారా లేదా మిలిటరీ రూల్స్ ప్రకారం సో ఎట్టంటే అండి ఇప్పుడు కార్గిల్ వార్ జరిగింది చూడండి కార్గిల్ వార్ జరిగినప్పుడు చాలామంది పాకిస్తానీ సోల్జర్స్ ఇక్కడ ఇండియన్ సాయిల్లో చనిపోయారు సో మేము
తీసుకొని పోకుండా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మా ఫాదర్ ఉన్నారు అక్కడ నదన్ కమాండ్లో చాలా సీనియర్ ర్యాంకులు ఉన్నారు అప్పుడు ముస్లిం ప్రీస్ట్ని పిలిపించి ముల్లాని పిలిపించి వాళ్ళకి డీసెంట్ బర్యాలు ఇప్పించారు అక్కడ అందరి మత సాంప్రదాయ ప్రకారం ప్రకారం యాజ్ పర్ ది ఎందుకంటే సోల్జర్స్ కదా సోల్జర్స్కి కరెక్ట్గా బర్యాలు ఇచ్చేసి కరెక్ట్గా ఎందుకంటే తీసుకోవాలని వాళ్ళకి అప్జెక్షన్ ఏంటి అంటే వాళ్ళకి అప్పుడు ఎట్టు ఉండిందంటే ఇది ఆర్మీ యాక్షన్ కాదు ఇది ముజాహిద్దీన్స్ చేసిన యాక్షను సో మాకు వాళ్ళతో ఏం సంబంధం లేదు పాకిస్తాన్ ఆర్మీ నథింగ్ టు డూ విత్ ముజాహిద్దీన్స్ అని చెప్పారు అప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళ స్టేటెడ్ పొజిషన్ అనమాట ఇప్పుడు చేంజ్ అయిపోయింది కానీ అప్పుడు స్టేటెడ్ పొజిషన్ ఈ ఈ ఆక్యుపేషను అంటే ఇండియన్ ఇండియన్ ఏరియాని అంతా ఆక్యుపై చేశారు అనమాట వాళ్ళు అది ఆక్యుపేషన్ అంతా మేం చేసింది కాదు ఆర్మీ చేసింది కాదు ఇది ముజాహిద్దీన్ చేసింది అన్నారు సో అందుకంటే ఆ డెడ్ బాడీస్ ఆర్మీ డెడ్ బాడీస్ కాదు ఆ ముజాహిద్దీన్ డెడ్ బాడీస్ మావి కాదు తెలుసు అవి కాయిన్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట మా ఆర్మీ వాళ్ళకి కాయిన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆయనకి ఒక అల్యూమినియం బిల్డ్ ఉంటుంది రెండు బిల్డ్లు ఉంటాయి చేతులు కట్టుకుని ఉంటాం దాని మీద పేరు రాసి ఉంటుంది రిలీజియన్ రాసి ఉంటుంది నంబర్ రాసి ఉంటుంది సో ఎవరైనా చనిపోతే ఏ రిలీజియన్ ప్రకారం ఆయన్ని క్రిమేట్ చేయాలా లేకపోతే అంటే ఆయన్ని బంద్ చేయాలా అది డిసైడ్ చేస్తారు డిసైడ్ చేసి నోట్లు పెడతారు ఒకటి అండ్ బర్న్ చేస్తారు లేకపోతే బరీ చేస్తారు ఓకే అంటే అక్కడ దొరికిన బాడీస్ మీద అన్నిటికీ ఉంది అందరు అందరికి ఉంది అంటే మిగతా సివిలియన్స్ పెట్టారు అలా సివిలియన్స్ ఉండదు అనమాట అంటే సివిలియన్స్కి నంబర్ ఉండదు కదా ఓకే రాజారి తర్వాత ఎక్కువ వచ్చారు సార్ సో రాజారి తర్వాత ఇది కార్గిల్ కార్గిల్ జరిగింది అండి అప్పుడు మీరు ప్రమోషన్ వచ్చి ఉంటుంది కదా రాజారి కాదు యూఎన్ తర్వాత యూఎన్ తర్వాత సో ఇప్పుడు అన్నిట్లో ప్రమోషన్ జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట ఓకే కార్గిల్కి వచ్చేసరికి ఏ పోస్ట్లు ఉన్నారు కార్గిల్లో నేను మేజర్ ఉన్నాను అనమాట మేజర్ మేజర్గా ఉన్నాను మేజర్ రాజీవ్ రెడ్డి కార్గిల్ వార్ గురించి చెప్పండి సార్ సో కార్గిల్ వార్ ప్రపంచాన్నే సో కార్గిల్ వార్ జరిగింది నైన్టీన్ నైన్టీన్ నైన్లో జరిగింది అండి సో పాకిస్తాన్ వాళ్ళు వచ్చి మన పోస్ట్స్ ఆక్యుపై చేశారు మనకు తెలిసే లోకే ఒక అంటే మన ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ముందు చెప్తున్నారు అనమాట ఎందో జరుగుతుంది ఎందో జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు సో మనకి యాక్చువల్లీ ఫిజికలీ తెలిసే లోకే ఒకవేళ లేట్ అయింది సో లేట్ అయ్యే లోకే వాళ్ళు చాలా పోస్ట్ ఆక్యుపై చేశారు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ హైట్స్ అన్ని ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఫీట్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఫీట్ హైట్స్లో ఉండదు హై పోస్ట్స్ అన్ని ఆ హైట్లో మనకి ఊపిరి ఆడుతూ చాలా ఆక్సిజన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది సో ఒక్క మనిషిని అక్కడి నుంచి తీయాలంటే మనం తొమ్మిది మనుషులు పంపించాలి ఇక్కడి నుంచి ఆ తొమ్మిదిలో నుంచి ఒక్కడే బలకు బతకుతాడు మిగతా అందరూ పోవాల్సింది రైట్ ఇంత రేషియోస్ ఉంటాయి అట్రాక్షన్ రేట్స్ వాళ్ళు ఎలాగ వచ్చారంటే ఉన్నాయి వాకింగ్ పోవచ్చు వాకింగ్ ఎవరైనా పోవచ్చు అంటే మౌంటైన్ నుంచి పోతూ ఉంటారు కదా అక్కడ కానీ ఆయన హైట్లో కూర్చో ఉంటాడు పాకిస్తాన్ ఆయన హైట్లో కూర్చో ఉంటాడు ఇప్పుడు ఆయన అక్కడి నుంచి తీయాలంటే ఆయన కలుస్తూ ఉంటాడు కంటిన్యూస్గా ఫైర్ చేస్తాడు ఎవరు ఎవరు ఆయన కనపడుతుంది మనకు కనపడుతుంది కింద నుంచి పైకి సో మన నార్మల్ ప్లేన్స్లో వన్ ఇస్ టు త్రీ రేషియో ఉంటుంది ఒక్క డిఫెండర్ ఉంటే ముగ్గురు అటాకర్స్ ఉంటే ముగ్గురు అటాకర్స్ కావాలా ముగ్గురు అటాకర్స్లో నుంచి ఇద్దరు చనిపోతారు ఒక్కరు మిగులుతారు సో ఆయన్ని న్యూట్రలైజ్ చేస్తారు అనమాట కానీ ఇట్లాంటి ఎక్స్ట్రీమ్ హైల్టిట్యూడ్స్లో వన్ ఇస్ టు నైన్ వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ అవుతుంది అనమాట రేషియో అచ్చా అంత రేషియోస్ ఉంటాయి అంత హెవీ డిగ్రీ ఆఫ్ డిఫికల్టీ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో హోల్ ఆర్మీ మంది మొబైల్ అయింది కంప్లీట్ ఆర్మీ మొబైల్ అయింది సార్ అందులో ఒక గొర్రెలు కాపరి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకుని ఆర్మీ ఫైట్ చేసిందని వాస్తవం అంట అది కరెక్ట్ అండి అప్పుడు ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వచ్చింది ఒక షెప్పర్డ్ నుంచి అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్పుడు దాకా మనకి యాక్చువల్ యాక్షనబుల్ ఇంటెలిజెన్స్ కాదు అనమాట ఎందో జరుగుతుంది ఎందో జరుగుతుందని చెప్తున్నారు అందరు కానీ కరెక్ట్గా ఎక్కడ ఉన్నారు ఎవరు ఉన్నారు అని మాకు తెలియదు సో మన షెఫర్డ్ వచ్చి చెప్పాడు అనమాట ఫస్ట్ అక్కడ ఫలానా పోస్ట్లో ఎవరో ఉండరు కూర్చొని ఉన్నారు మన వాళ్ళు కాదు అని చెప్పినప్పుడు అప్పుడు ఆయన ఆయన మన ప్లేస్కి ఆ ప్లేస్కి ఎంత డిస్టెన్స్లో చెప్పాడు ఆయన ఒక త్రీ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది త్రీ కిలోమీటర్స్ త్రీ అండ్ త్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది కాచుకుంటు వచ్చాడు ఆయన సో ఆయన రొటీన్ షెఫర్డ్ చాలా మంది ఉంటారు అనమాట సివిలియన్స్ వాళ్ళకి వార్తో సంబంధం లేదు కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు వాళ్ళు మన వాళ్ళకి
మిస్అడ్వెంచర్ అన్నెసరీ అప్పుడు ముషరఫ్ వచ్చి ఇండియాకు వచ్చి పీస్ టాక్స్ కూడా చేసిపోయాడు అనమాట జస్ట్ అబౌట్ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ బిఫోర్ ఆగ్రాకు వచ్చాడు కలుసుకున్నాడు వాజ్పేయి గారితో కలుసుకున్నాడు అన్నీ జరిగింది మనకి గొర్రెలు కాపరి ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ముందు మన టెక్నాలజీ వాడుకుని పలానా పోస్టులు ఎవరు ఉన్నారు గూగుల్ ద్వారా అప్పుడు అప్పుడు గూగుల్ గీగుల్ అక్కడ అప్పుడు ఏం లేవు అనమాట నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో అవి ఏం లేవు ఉంటే మనకి అప్పుడు థర్మల్ ఇమేజింగ్ తోటి ఇప్పుడు పట్టుకోవచ్చు అప్పుడు ఏ టెక్నాలజీ ఏం లేదు అప్పుడు ఓన్లీ ఇంటెలిజెన్స్ ఉండింది అనమాట టెన్ పీపుల్ గోయింగ్ ది సైడ్ ఫైవ్ ట్రక్స్ అటు నుంచి ఇటు నుంచి వస్తున్నాయి అట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే దాన్ని మనం అన్ని ఇంటెలిజెన్స్ తీసుకొని పీస్ చేసుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలన్నమాట ముందు నేను ఇంటర్ చెప్పానట సో దాని ప్రకారం ఎందుకు యాక్టివిటీ జరుగుతుంది అని తెలుస్తుంది ఎందుకు యాక్టివిటీ చేస్తుంది ఎందుకు యాక్టివిటీ జరు చేస్తుంది కానీ మన ఏరియాకు వచ్చారని మనకు తెలియదు అప్పుడు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు సో ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ నుంచి వచ్చింది ఆ తెలంగాణ తోటి ఇమీడియట్లీ అన్ని టీమ్స్ పంపిస్తే తెలిసింది అనమాట ఆ ఏరియాస్ అన్నీ వాళ్ళు ఆక్యుపై చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళని తీయాలి అక్కడి నుంచి సో తీయాలంటే హోల్ ఆర్మీని మొబైల్ చేస్తారు సో అట్లాంటి ఒక సెక్టర్లో మేము కూడా అనమాట సో సిక్స్త్ మే నైన్టీన్ నైన్టీకి నైన్టీన్ నైన్ కి స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ దాని తర్వాత ఎండ్ అయింది ట్వంటీ సెకండ్ జూన్ నైన్టీన్ నైన్కి ఎండ్ అయింది ట్వంటీ సెవెంత్ జూన్కి ఎండ్ అయింది సీజ్ ఫైర్ అప్పుడు అండి అనమాట సో ఈ ఫ్యూ డేస్లో ఆర్మీది ఒక సిక్స్ డివిజన్స్ లాంచ్ చేశారు అప్పుడు అంత జేఎన్కి అంతా యాక్టివ్ అయింది కంప్లీట్ జేఎన్కి యాక్టివ్ అయింది దాంట్లో మాకు పర్మిషన్ ఇలేదు అనమాట ఆ సైడ్ పోవడానికి పర్మిషన్ లేదు మాకు ఎంత చేయాల్సిందంతా మన సైడ్ నుంచి చేయాలి ఆర్మీ నార్మలీ డైరెక్ట్గా కొట్టదు అనమాట ఇటు నుంచి పోయి కొట్టాలన్నమాట డైరెక్ట్గా కొడితే మనకు కూడా తగ్గలేదు సో వెనక్ రియర్ నుంచి కూడా కొట్టాలి బోత్ సైడ్స్ నుంచి చేయాలన్నమాట సో రియర్ వాజ్ అలౌ చేయలేదు మాకు సో మొదటి నుంచే ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచే చేయాలన్నమాట సో ఆ ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి ఆపరేషన్ చేయాలంటే క్యాజువల్టీస్ చాలా హెవీగా ఉంటాయి పెళ్ళి హెవీ క్యాజువల్టీస్ ఉంటాయి సో మాకు ఆ కార్గిల్లో ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ బాయ్స్ మేము లాస్ చేసాం అనమాట సో కార్గిల్ అంటే ఒక ప్లేస్ పేరు కార్గిల్ కానీ ఎంటైర్ జోన్ జేఎన్కే ఎంటైర్ జేఎన్కే వాజ్ యాక్టివ్ ఆ టైంలో సార్ ఆ వాటిలో మీ రోల్ అనేది నేను రివీల్ చేయట్లేదు కానీ మీ సర్కిల్లో మీకు బాగా క్లోజ్ అండ్ పర్సన్స్ ఎవరైనా క్యాజువాలిటీస్ ఉన్నాయి చాలా మంది ఉన్నారండి చాలా క్లోజ్ పీపుల్ వేరియస్ సెక్టర్స్లో నా కోర్స్ మేట్స్ నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు డై టు డై అప్పుడు మీకు ఫీలింగ్స్ ఏంటి అవునండి అప్పుడు ఫీలింగ్ డెఫినెట్లీ ఉంటుంది కానీ ఆ టైంలో ఓవర్ టైంలో మనం ఫీలింగ్స్ ఆలో ఆలోచించకూడదు తర్వాతనే అనుకుంటే అప్పుడు మనం మన యాక్షన్ ఉంటుంది అంటే మనం ఫైట్ చేసేటప్పుడు బుల్లెట్స్ వస్తుంటే ఎవరో ఒకరు లెఫ్ట్ రైట్లో పోతూ ఉంటారు మనం అక్కడ ఆగకూడదు మనం అక్కడ ఆగి వాళ్ళని చూసుకోవాలంటే మనమే పోతాం ప్లస్ మన మిషన్ కూడా కంప్లీట్లీ కాంప్రమైజ్ అయిపోతుంది మనం ముందుకే పోతూ ఉండాలి కంటిన్యూస్లీ ముందుకు పోతూ ఉండాలి పడతా ఉంటారు మనం ముందుకు పోయి క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి మనకు తగిలితే మనం అక్కడ పడిపోవాలి మనం ఆరా లేదు తగిలింది ఆ ఈ అనుకోని చూస్తే అప్పుడు అట్లాంటి ఏం చూడకూడదు అప్పుడు మనం ఫస్ట్ మన ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది మనకి మిషన్ ఉంటుంది ఆ మిషన్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ అవ్వాలి ఆ మిషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దీన్ని వెనక్కి వచ్చి వీళ్ళందరినీ సెట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనవాడు అని అప్పుడు ఆ టైంలో ఆలోచకూడదు మనకి మిషన్ ఉంటుంది మిషన్ ఫోకస్ ఉండాలి మిషన్ ఫోకస్ నుంచి లెఫ్ట్ రైట్ అస్సలు కన్ తిరగనే కూడదు అంటే అర్జున్కి ఆంక్ అంటారు కదా అర్జున్ అడిగారు అనమాట ద్రోణాచార్య ఏం కనపడుతుంది అని అందరు స్టూడెంట్స్ని అడిగాడు ఆయన ద్రోణాచార్య స్టూడెంట్స్ అందరిని అడిగాడు నీకు ఏం కనపడుతుంది అని సో అక్కడ అన్నారంటే నాకు ట్రీ కనపడుతుంది ఇటువంటి చెట్టు కనపడుతుంది చెట్లో లీవ్స్ కనపడుతుంది దాని మధ్యలో ఒక బర్డ్ ఉంది ఒక పిట్ట ఉంది ఆ పిట్టకి కన్ను ఉంది ఆ కన్ను కనపడుతుంది అని ఒకటి అన్నారు ఒకటి అన్నారు నాకు పిట్ట కనపడుతుంది పిట్ట కన్ను కనపడుతుంది ఒకటి అన్నారు నాకు ఆకాశం అంతా కనిపిస్తుంది ఒక చెట్టు ఉంది చెట్టు ఆకులు ఉన్నాయి పెట్టు ఉంది కనిపిస్తుంది అర్జున్ అడిగితే నాకు ఏం కనపడలేదు నాకు కన్ను మాత్రం కనిపిస్తుంది ఆయన టార్గెట్ అది ఆ పెట్ట కన్ను ఆయన టార్గెట్ నాకు ఇంకేం కనిపించలేదు నాకు కన్ను మాత్రం కనిపిస్తుంది సో సిమిలర్లీ ఆర్మీ కూడా అంతే మిషన్ ఉంటుంది మిషన్ ఫోకస్ మీద ఉంటుంది మిషన్ ఉంటే అది ఫలానా పోస్ట్ ఉంది దాన్ని క్యాప్చర్ చేయాలంటే అదే నా ఫోకస్ ఎవరైనా పడిపోతున్నారు ఎవరినో అరస్తున్నారు అంటే అది సంబంధం లేదు అంట ఆ టైంలో సంబంధం లేదు సార్ అటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్లో మీకు బాగా అంటే మీరు దగ్గరకు వా వెళ్ళి డోర్ టచ్ చేసి వచ్చి ఉన్నాయి ఏమైనా
సో మన అది మన ట్రైనింగ్ ప్రకారం పోతుంటే మనకి ఏమి హాని జరగదు సార్ అటువంటి వాటిలో ఆపోజిట్ అంటే అవతల వ్యక్తి చనిపోతూ ఉన్నప్పుడు మీరు ఆయన్ని సేవ్ చేస్తారా లేదు ఆ మిషన్ టైంలో మనం ఎవరిని సేవ్ చేయండి ఎవరిని సేవ్ మన వైపు కాదు అవతల పార్టీ మనం ఎవరిని సేవ్ మనం కిల్ చేస్తామండి మన మిషన్ ఆయన కిల్ చేయడం ఆయన సేవ్ చేసే మన మిషన్ కాదు సో ఆయన ఆయన కాపాడండి అని వేడుకున్నప్పుడు లేదు అంటే సి కాపాడండి అనప్పుడు ఆయన మనం అంటున్నాడా వర్బల్లీ అంటున్నాడా ఫీల్ తోటి అంటున్నాడా మనకు తెలియదు అది ఆ టైంలో మనం ఫస్ట్ మన పోస్ట్ క్యాప్చర్ చేయాలి పోస్ట్ క్యాప్చర్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఏమి ఉన్నా సరే దాన్ని ఎలిమినేట్ చేసేస్తాం కంప్లీట్ ఏది మిగలదు అంటే షెల్లింగ్ జరగద్దు అక్కడి నుంచి మా రియర్ నుంచి షెల్లింగ్ జరగద్ది షెల్లింగ్ జరిగితే అది చూడదు అనమాట మన మన వాళ్ళ ఎవరు ఎవరు మనిషి తెలియదు కదా దాన్ని తెలియదు అది వచ్చి కంప్లీట్లీ వైపౌట్ చేసేస్తుంది అక్కడ మిగిలిన మనిషి మనం పోస్ట్ క్యాప్చర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరైనా హెల్ప్ అడుగుతుంటే అప్పుడు డెఫినెట్లీ హెల్ప్ చేస్తాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్ప్ చేస్తాం నేను డిస్ప్యూట్ లేకుండా కానీ మన మిషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆపరేషన్ మిషన్లో మాత్రం అవే ఉండవు అప్పుడు ఆ టైంలో మనం మిషన్ టైంలో ఏది అటు ఇటు చూసేది ఉంటుంది ఓకే అయిపోయిన తర్వాత ఉంటారు అనమాట కొంత సర్వైవర్స్ ఉంటారు మా ఎనిమిది సర్వైవర్స్ ఉంటారు దెబ్బ తగిలిన వాళ్ళు ఉంటారు సో జెనివా కన్వెన్షన్స్ రూల్స్ ఉంటాయి అనమాట దీంట్లో అట్ట వాళ్ళు తగిలిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని పీఓడబ్ల్యూ తీసుకోవాలి ప్రిజనర్స్ ఆఫ్ వార్ తీసుకోవాలి దాన్ని ఆయన ట్రీట్ చేయాలా ఆయన్ని మళ్ళీ రిటర్న్ చేయాలా మన రూల్స్ ప్రకారం మన రూల్స్ ప్రకారం జెనివా కన్వెన్షన్ ఉంటుంది ఆ రూల్స్ ప్రకారం వాళ్ళు ప్రజెంట్ పీఓడబ్ల్యూ క్యాంపులు పెట్టాలా ఆ క్యాంపులు పెట్టాలి వాళ్ళు ఫుడ్ ఇవ్వాలా వాళ్ళు మెడికల్ కేర్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి మెడికల్ కేర్ ఇవ్వాలా వాళ్ళకి ఏమైనా పని ఉంటే పని చెప్పాలా వాళ్ళకి ర్యాంక్ ఉంటుంది ర్యాంక్ ప్రకారం వాళ్ళని ట్రీట్ చేయాలా అటువంటి వాళ్ళు మీకు దొరికారు ఈ కార్గిల్ మనకి ఏమి లేదు కార్గిల్ తర్వాత అండి సో జోధ్పూర్ దాని తర్వాత జోధ్పూర్ వచ్చానండి సో జోధ్పూర్ కంప్లీట్ డ్రై ఏరియా కదా అక్కడ మీరు అక్కడ అంతా డెజర్ట్ అండి సో అక్కడ నేను కన్నల్ ర్యాంక్లో ఉన్నాను సో యూనిట్ కమాండర్గా ఉన్నాను సిఓగా ఉన్నాను సో అక్కడ కంప్లీట్లీ డెజర్ట్స్ అండి సో డెజర్ట్స్ అంటే వాటర్ తక్కువ ఉంటుంది నెగ్లిజిబుల్గా ఉంటుంది వాటర్ సో ఆ వార్ అంతా వాటర్ మీద ఉంటుంది అనమాట మనకి ఎవరైనా సర్వైవ్ అవ్వాలంటే నీళ్ళు ఉండాలి అక్కడ సో అక్కడ డిఫెన్సెస్ చేయాలన్నమాట పాకిస్తాన్ మన ఏరియాలోకి వచ్చేస్తుంది వస్తే మనం ఎట్ట ప్రివెంట్ చేస్తాం వాళ్ళు రాకుండా ఉండడానికి అట్లాంటి యాక్టివిటీస్ అనమాట సో డిఫెన్సెస్ చేయాలి డిఫెన్సెస్ అంటే సంగర్స్ ఉంటాయి బంకర్స్ ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద స్టోన్స్ తోటి అండర్ గ్రౌండ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అన్నీ చేస్తాం అనమాట చేస్తే మనకు యాక్టివ్ మనం మనం చూస్తే మనకు కనపడుతుంది డిస్టెన్స్లో ఎవరు వస్తున్నారు ఎవరు రావట్లేదని వాళ్ళకి కనపడదు ఎందుకంటే చెట్లు ఉంటాయి క్యామోఫ్లాజ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఈజీగా కనపడదు ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగిపోయింది కదా టెక్నాలజీ చాలా ఇంప్రూవ్ అయిపోయింది సో థర్మల్ ఈవేజింగ్ తోటి తెలుస్తుంది అనమాట ఎవరు అక్కడ హీట్ ఎక్కువ ఉంటే తెలిసిపోద్ది అక్కడ ఎవరు ఉండారు లేదని కానీ ఆ టైంలో తెలిసేది కాదు అనమాట ప్లస్ మైన్స్ అంటే అండర్ గ్రౌండ్ మైన్స్ ఉంటాయి అనమాట బాంబ్స్ ఉంటాయి చిన్న చిన్న బాంబ్స్ ఉంటాయి అవి కింద పెట్టేస్తే ఎవరు దాని మీద నడవలేదు అనమాట నడిస్తే పేలి పడుతుంది బండి వస్తే అది ఎక్స్ప్లోడ్ అవ్వాలి సార్ ఆ ప్రాంతంలో ఇసుక తుఫాన్ల నుండి ఎక్కువ కనిపిస్తుంటాయి మీరు ఎప్పుడైనా ఎదుర్కొన్నారు అవునండి రెగ్యులర్గా వస్తాయి సో వచ్చినప్పుడు తెలిసిపోద్ది ఒక కొంత వార్నింగ్ ఉంటుంది సే అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ తెలిసిపోద్ది ఒక డార్క్ అయిపోతూ ఉంటుంది కలర్ కూడా చేంజ్ అవ్వదు స్కై కలర్ ఒక రెడ్ డిష్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట బ్రౌన్ రెడ్గా వచ్చేస్తుంది తెలుస్తుంది వస్తుందని సో అప్పుడు మనం కవర్ చేసేసుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రతి ఐటెం లోపల శాండిల్ పోతుంది ప్రతి ఐటెం లోకి మనకి కంపాస్ ఉంటుంది రేడియో సెట్స్ ఉంటాయి వెపన్స్ ఉంటాయి అంత ప్రతి దానిలో శా శాండ్ లైట్గా వెళ్ళిపోతుంది అండ్ హెవీ స్పీడ్లో వచ్చేస్తుంది ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ వన్ అవర్ ఉంటుంది అది వెళ్ళిపోద్ది సో అది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మన టెంట్స్ అన్నీ 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 ఏర్పోతాయి ఏం మిగిలిద అంటే ఒక లెవెల్గా ఉంటుంది అంత ఒక ఏ లెవెల్గా ఉంటుంది బండ్లన్నీ అంటే ఫుల్ ఆఫ్ శాండ్ ఉంటుంది దాని లోపల శాండ్ బండ్ లోపల శాండ్ వచ్చేస్తుంది మనం విండోస్ అప్ చేసినా సరే కూడా సై ఫైన్ శాండ్ లోపలికి వచ్చేస్తుంది అనమాట సో మన ఆర్మీ బండ్లో విండోస్ కూడా ఉండవు ఎనక్ సైడ్ అంతా ఓపెన్గా ఉంటుంది సో ట్రక్స్లో అంతా శాండ్ వచ్చేస్తుంది సో అంత మళ్ళీ క్లీన్ చేసుకోవాలి కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ బ్యాడ్ కూడా అయిపోతాయి అనమాట రేడియో సెట్స్ లోపల శాండ్ వెళ్ళిపోతాయి కూడా పాడు అవుతాయి సో మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి ముందే తెలిసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటాం మీరు అక్కడ వాటర్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉంటారు ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేస్తారు
ఎక్కువ టైం ఆయన డిప్లాయ్ అయితే ఆయన్ని చూసుకోవడం హెడ్ క్వార్టర్స్ పని సో ఎయిర్ డ్రాప్ అయినా చేస్తారు లేకపోతే వాటర్ సప్లై అయినా చేస్తారు ఫుడ్ సప్లై అయినా చేస్తారు ఎట్ట ఆయన సప్లై చేయాలి అది హెడ్ క్వార్టర్స్ ప్రాబ్లం సో రోడ్లు వేయాలా ఓవర్ నైట్ అంటే నైన్ కిలోమీటర్స్ సిక్స్టీన్ కిలోమీటర్స్ రోడ్ ఓవర్ నైట్ వేసేస్తాం వాటర్ సప్లై పైప్ లైన్స్ వేయాలంటే ట్వంటీ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ వేసేస్తాం రాత్రిపూట బిఫోర్ మార్నింగ్ టైంలో అట్లా పైప్స్ వేసేస్తాం అన్నమాట మైన్స్ వేసేస్తాం ఫర్ టు ప్రివెంట్ ఎన్మీ కమింగ్ అయిట ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి అన్నమాట అక్కడ సార్ ఇది కాకుండా ఇక్కడ వార్ అయినా కాకుండా ఆర్మీ అనేది దేశంలో ఎక్కడైనా డిజాస్టర్ జరుగుతున్నప్పుడు వీళ్ళందరూ డిప్లాయ్ అక్కడ కూడా సర్వీస్ చేస్తుంటారు పబ్లిక్ ఆ విధంగా మీరు చేస్తుంది అవునండి ఒక టూ ప్లేసెస్లో చేశానండి ఒకటేమో ఆజంగఢ్ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఆజంగఢ్ ఉంది ఒకటేమో గోరఖ్పూర్ ఉంది గోరఖ్పూర్లో టూ రివర్స్ ఉన్నాయండి రాప్తి అండ్ రోహిణి అవి సప్లైడ్ నేపాల్ నుంచి నీళ్ళు వస్తాయి అనమాట నేపాల్ బరాజ్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ వాటర్ అంతా వచ్చి యూపీ అంతా ఫ్లడ్ అయిపోతుంది అనమాట కానీ వాళ్ళు ఓపెన్ చేయాలన్నమాట ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైం ఎందుకంటే లేకపోతే అక్కడ ఫ్లడ్స్ వస్తాయి సో వాళ్ళు ఓపెన్ చేస్తారు మనకు అంతా కంప్లీట్ ఫ్లడ్స్ అయిపోతాయి ఆ టైంలో మునిగి పోద్ది అనమాట టౌన్స్ సిటీస్ సముద్రంలో ఉంటాయి ఎక్కడ టౌన్ ఉంది ఎక్కడ మన మన ఆర్మీ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఒక పెద్ద సముద్రం కనపడుతుంది ఎక్కడ ఏం టౌన్ ఉంది మాకేం తెలియదు అనమాట సో సివిల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మాకు మమ్మల్ని రిక్వెస్టెన్ చేస్తుంది సో మేము ఒక ఐ రీజన్ పోతాం పోతే ఎక్కడి నుంచి వాటర్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అక్కడి నుంచి మేము డిప్లాయ్ అవుతాం ఒక హెలికాప్టర్ సర్వే చేస్తే మాకు ఐడియా వస్తుంది అనమాట ఎక్కడ విలేజెస్ ఉండయి మునిగిపోయి ఉండయి ఎక్కడ పెద్ద హిల్స్ ఉండయి మన మన సిటిజన్స్ ఎక్కడ ఉంటారు అని కనపడద్దు మాకు అప్పుడు మా బోట్స్ డిప్లాయ్ చేసి సిటిజన్స్ రెస్క్యూ అయినా చేస్తాం లేకపోతే సిటిజన్స్ అక్కడే ఉండాలంటే వాళ్ళకి ఫుడ్ సప్లై అయినా చేస్తాం అండ్ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ అక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో కొన్ని రోజులు వాటర్ అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట మ్యాక్సిమమ్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో వాటర్ వెళ్ళిపోద్ది వాటర్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ రిహాబిలిటేషన్ సివిల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ మళ్ళీ చూసుకుంటుంది సో ఆ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ మాకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పని చేస్తాం అనమాట సైకిల్స్ వేసుకొని టకటకడ సప్లై చేస్తాం ఇవాక్యుషన్ చేస్తాం ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం క్యాంప్స్ పెట్టేస్తాం సో ఒక ల్యాక్ టు టూ ల్యాక్ పీపుల్ మమ్మల్ని మేము కేటర్ చేస్తాం అనమాట ఆ టైంలో సో అది ఒక రకమైంది అది ఫ్లడ్ రిలీఫ్ అంటాం ఇంకొకటి ఆజంగఢ్లో జరిగింది ఏంటంటే ఒక డ్యామ్ ఉంది స్మాల్ డ్యామ్ ఆ డ్యామ్ పగిలిపోయింది పగిలిపోతే వాటర్ అంతా వచ్చి కిందకి వెళ్ళిపోయింది ప్లస్ గ్యాంజెస్ నుంచి నీళ్ళు వస్తున్నాయి అనమాట గంగా నుంచి నీళ్ళు వచ్చి ఆ విలేజెస్లో కంటిన్యూస్లీ పోతూ ఉండేవి అనమాట ఆ టైం పిలిచారు మమ్మల్ని సో మేము ఒక టూ అవర్స్లో అక్కడ చేరాము చాలా డ్యామేజ్ హెవీ డ్యామేజ్ ఉండింది సో ఇప్పుడు మేము చేయాల్సింది టెంపరీ అనమాట పర్మనెంట్ వర్క్ చేయాలి టెంపరీ వర్క్ చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ డ్యామ్ని మళ్ళీ కట్టాలి మళ్ళీ కట్టాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ అంటే నార్మల్లీ నీళ్ళు స్టాప్ చేస్తేనే కట్టాం మళ్ళీ కట్టే సో మేమేం చేసామంటే శాండ్ బ్యాగ్స్ తీసుకున్నాం ఆ సివిల్ అడ్మిషన్ అడిగి ఒక సెట్ శాండ్ బ్యాగ్స్ తీసుకున్నాం ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చి హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ మీటర్స్ అనుకుంటాను గ్యాప్ డిస్టెన్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ మీటర్స్ సో ఆ శాండ్ బ్యాగ్స్ ట్రక్స్ ఒక ఐ థింక్ ఫార్టీ ఫైవ్ ట్రక్స్ వచ్చినాయి శాండ్ బ్యాగ్స్ ఆ శాండ్ బ్యాగ్స్లో మట్టి నింపి ఆ దాంట్లో గ్యాప్లో పడేస్తా ఉన్నాం హెవీ ఫ్లో వాటర్ ఫ్లో ముందు బేస్ సెట్ చేసాం దాని తర్వాత పెట్టుకుంటా పెట్టుకుంటా వచ్చాం హండ్రెడ్ 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 ట్వంటీ మీటర్స్ అనేది సో మాకు అది సిక్స్ డేస్ పట్టింది సిక్స్ డేస్లో డ్యామ్ అంతా క్లోజ్ చేస్తాం పెద్ద ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉండే దానికి సో అప్పుడు చాలా పెద్ద ఇష్యూ ఉండేది అనమాట ఎందుకంటే హెవీ వాటర్ వచ్చేసి ఎంత క్లోజ్ అయిపోయి డిజీజ్ వచ్చేసి కన విలేజెస్సే కనపడకుండా పోయింది అనమాట సో అప్పుడు బంద్ అయిపోయింది అనమాట సాధారణంగా ఇలాంటి ఇష్యూల్లో మిగతా ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ సివిల్ ఇంజనీర్ వాళ్ళకి చేస్తే వాళ్ళు కొన్ని రోజులు తీసుకుంటారు కానీ ఆర్మీ వాళ్ళు ఇటువంటి ఇష్యూస్లో డిజాస్టర్ దీంట్లో వచ్చారంటే నైట్ నైట్ చాలా స్పీడ్ ఆఫ్ వాళ్ళు చాలా స్పీడ్గా పనిచేస్తారండి అంటే ఆ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంతగా ఎలా తీసుకొస్తారండి కొన్ని ఇష్యూల్లో చూస్తుంటే ఒక రివర్ బ్రిడ్జ్ తగ్గిపోయింది అనుకోండి వాళ్ళకు వాళ్ళే భుజాల మీద వేసుకుంటూ నడిపించడం మీరు చెప్తున్నట్టు డ్యామ్కి కింద బేస్కి వెళ్ళి అంత ఫోర్స్లో కట్టుకొని రావడం అనేది ఆరు రోజులు కాదు మిగతా సివిల్ సివిల్ ఇంజనీర్ అయితే దానికి కనీసం ఒక ఆరు నెలలు చేసుకొస్తారు అంటే మీరు అదే పనిలో ఉంటారా లేదంటే ఆ స్పిరిట్ మీకు అలా తీసుకెళ్తుంది అంటే స్పిరిట్
సో దాంట్లో మన లైఫ్ పోతే ఇట్ ఇస్ ఓకే మన ఒక్క లైఫ్ పోతే వాళ్ళు ఒక టూ హండ్రెడ్ లైఫ్స్ మిగిలిపోతాయి అనమాట సో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ మేము చేసేది ఏం బెస్ట్ ఉంటుంది చూసుకుంటాం డే నైట్ పని చేస్తాం అంటే డే ఉంటుంది నైట్ ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ క్లియర్గా పని చేసుకోవచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదు అండ్ ఎవరన్నా అలిసిపోతే ఆయన అక్కడే నిద్రపోతాడు మళ్ళీ అక్కడ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళేసి వచ్చేసి మళ్ళీ పనిచేస్తాడు స్పిరిట్ మాత్రం భలే స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అది ఉంటుంది మన యూనిట్ ఉంటుంది ఏ ఆర్మీ ఆఫీసర్కి అయినా ఒక యూనిట్ ఉంటుంది యూనిట్ అంటే ఆయన ఐడెంటిటీ అది నా యూనిట్ ఫోర్టీన్ ఇంజనీర్ రెజిమెంట్ అది నా ఐడెంటిటీ ఆ స్పిరిట్ కోసం పనిచేస్తాడు సో ఆ ఫోర్టీన్ ఇంజనీర్ రెజిమెంట్ ప్రతి జవాన్ ఎక్కడున్నా సరే కూడా ఏ టైం కాల్ చేసినా సరే ఆయన వచ్చేస్తాడు అనమాట ఆయన రిటైర్ అయిన తర్వాత ఆయన సరే కూడా నైంటీ ఇయర్స్ ఏజ్ నేను ఆయన ఆయన కాల్ చేస్తే ఆయన వచ్చేస్తాడు ఈవెన్ నవ్ ఓకే ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా వచ్చేస్తారు ఫోర్టీన్ వాళ్ళు రండి అండ్ కాల్ వచ్చిందంటే వచ్చేస్తారు ఇప్పుడు వారు జరిగినప్పుడు మీకు కాల్ వస్తుంది వెళ్ళాల్సింది డెఫినెట్లీ పోతాను అంటే కానీ వెళ్ళినా బ్యాక్ సైడ్ ఉంటారు ఫ్రంట్కి పంపిస్తారు అని అంటే పంపించరు మోస్ట్లీ పంపించరు కానీ స్పిరిట్ ఉంది ఇప్పుడు పంపించమంటే ఇప్పుడు నన్ను పిలిస్తే నేను డెఫినెట్లీ పోతాను నాకు గ్యారంటీ ఉంది నా ప్రతి జవాన్ వస్తాడు అదే విధంగా మీకు బాగా గుర్తుండిపోయిన ఏమైనా ఇన్సిడెంట్ ఉందా కార్గిల్ తర్వాత ఇంకో ఆపరేషన్ జరిగింది పరాక్రమాన్ని పరాక్రమం గురించి ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు పార్లమెంట్ అటాక్ థర్టీన్ డిసెంబర్ జరిగింది దాని తర్వాత హోల్ ఆర్మీ మొబిలైజ్ చేశారు అనమాట హోల్ ఆర్మీని మొబిలైజ్ చేసి పాకిస్తాన్ స్ట్రైక్ చేసామని డెసిషన్ తీసుకున్నాం అండ్ అప్పుడు ఆ టైంలో వార్ యూఫోరే చాలా హైగా ఉండింది కంట్రీలో అప్పుడు నేను సర్వీస్లో ఉన్నాను నేను లెఫ్టినెంట్ కలర్ ర్యాంక్లో ఉన్నాను ఆ టైంలో నాకు చాలా కాల్స్ వచ్చినాయి ఫ్రమ్ రిటైర్డ్ పీపుల్ లెటర్స్ చాలా వచ్చినాయి అనమాట సెయింగ్ దట్ నేను నేను జాయిన్ అవుతాను నేను జాయిన్ అవుతాను నేను తీసుకోండి అని అఫ్కోర్స్ మేము తీసుకోలేదు ఎందుకంటే వారు జరగలేదు కాబట్టి తీసుకోలేదు కానీ వారు జరిగితే తీసుకుంటారు ఫైటింగ్ కోసం కాదు బట్ ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అడ్వైజ్ ఎందుకంటే ఏజ్ ఎక్కువ అయిపోతే ఫైట్ చేయలేరు కదా ఒక్కొక్కసారి ఇంకా బాగా చేయాలని ఏమైనా అనిపిస్తుంటుంది అండి అవునండి మన యూనిట్ మోటివేషన్ ఉంటుంది మాకు సీఓ ఉంటాడు ఎవరైనా ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు జోధ్పూర్లో సీఓ నేను అట్టా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా మాకు యూనిట్కి సీఓ ఉంటాడు ఆయన మోటివేట్ చేస్తాడండి ఎప్పుడైనా మోటివేట్ చేస్తాడు టు డూ వెల్ అది ఆ స్పిరిట్ ఎప్పుడైనా ఉంటుంది సార్ కుటుంబాలు దూరంగా ఉంటారు మీరు అందరు కూడా ఎప్పుడో ఆరు నెలలకు ఒకసారి వస్తుంటారు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ బాగోగుల గురించి తెలిసే చూసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు కుటుంబం గురించి ఆలోచించకుండా మోటివేషన్ చేసే వాళ్ళు క్లాస్ నవ్వుతుంటాయి సో కుటుంబాలు అది కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా ఫ్యామిలీ కూడా ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అంటే ఎట్టంటే మాకు ఫీల్డ్ ఏరియాస్ పీస్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి పీస్ స్టేషన్లో ఫ్యామిలీస్ తీసుకొని రావచ్చుకోవచ్చు తీసుకొని రావచ్చు కానీ ఫీల్డ్ ఏరియాస్లో అలౌడ్ కాదు అనమాట ఎందుకంటే బార్డర్ ఏరియా ఉంటుంది డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది సో పీస్ స్టేషన్స్లో కూడా మా జవాన్స్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అకామిడేషన్ ఉంటుంది కొంత పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది లెస్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో బై రొటేషన్ తీసుకొని వస్తారు తీసుకొని వేసుకుంటే మేము అటు చూసుకుంటాం అక్కడ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ అక్కడ చూస్తాం అనమాట అంత గ్రేట్ ఫెసిలిటీస్ ఉండవు కానీ ఉన్ ఉన్నంత ఫెసిలిటీస్ మేము చూసుకుంటాం లేదంటే ఊర్లో ఉంటే జవానే పోతాడు మా 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 వాళ్ళే మా ట్రిప్సే పోతాడు వెనక్కి పోయి ఫ్యామిలీస్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు లేదు ఫ్యామిలీకి అయినా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే మాకు కన్నా రిపోర్ట్ చేస్తే ఆఫీసర్స్కి రిపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేషన్ త్రూ హెల్ప్ చేయిస్తారు సార్ కార్గిల్ తర్వాత మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన ఎక్కడ లాస్ట్ పాయింట్ లాస్ట్ లాస్ట్ పోస్టింగ్ లాస్ట్ పోస్టింగ్ నేను మావు ఉన్నాను మావు అంటే ఇందోర్ మధ్యప్రదేశ్లో అక్కడ నేను కమాండింగ్ ఆఫీసర్స్కి టీచర్గా ఉన్నాను అనమాట ఇన్స్ట్రక్టర్ అంటే డిఎస్ అంటారు డైరెక్టర్ స్టాఫ్ వాళ్ళకి ఎట్ట కమాండ్ చేయాలా ఎట్ట కరెక్ట్గా యూనిట్ని ముందుకు ఎట్ట తీసుకొని పోవాలా వాళ్ళని లాస్ట్లో రిటైర్మెంట్ ఎట్ట చేయించాలా సో ఇవన్నీ ఐటమ్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి నేర్పించడానికి ఇంకా మీకు సర్వీస్ ఉంటుంది మరి ఎందుకు వీఆర్ఎస్ తీసుకున్నారండి సో అక్కడ కర్నల్ ర్యాంక్ రీచ్ అయ్యానండి సో ఇక్కడ ఇంకా కార్పొరేట్ సెక్టర్ బాగా గ్రో అవుతుంది కదా ఇక్కడ కూడా కంట్రిబ్యూట్ చేద్దాం అనుకుని కానీ అందులో ఉన్న తృప్తి ఇందులో రాకపోవచ్చు లేదండి ఇక్కడ నేను ఒక థౌజండ్ ఫ
సోలార్ సోలార్ ఇన్స్టాలేషన్ చేశాను సో బాగానే కంట్రిబ్యూట్ చేశాను అనుకుంటాను ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆఫీస్ ఇప్పుడు కరెంట్లీ లేదు బట్ అదర్వైజ్ కార్ఖానా దగ్గర ఉండేది కార్ఖానంలో గచ్చిబలిలో ఉన్నాయి సార్ రిటైర్ అయిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ అప్పుడప్పుడు జరిగిన సంఘటనలు కనిపి తెలుస్తుంటే బోర్డర్లో జరుగుతున్న ఇష్యూస్ అని అట్లాంటప్పుడు మళ్ళీ మీలో కష్టం పెరుగుతుందా డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ పావాలి అనిపిస్తుంది కానీ మన వాళ్ళు చాలా రెస్పాన్సిబుల్ వాళ్ళు ఉండరు ఆల్రెడీ వాళ్ళు చేసుకుంటారు బాగా చేస్తారు కానీ వెళ్ళాలి అనిపిస్తుంటారు అనిపిస్తుంది అండి డెఫినెట్లీ అనిపిస్తుంది నాన్నగారు అండి ఇప్పుడు మా ఫాదర్ ఎయిటీ టూ ఇయర్స్ ఏజ్ అండి ఆయన కూడా యాక్టివ్లీ ఇన్వాల్వ్ ఉంటారు ఏమన్నా జరుగుతుంటే ఆయన ఆయన కమెంట్స్ ఇస్తారు అడ్వైజ్ ఇస్తారు కానీ మీరు అటు మీ గురించి కదా రీసెర్చ్లో ఎక్సర్సైజ్ విషయంలో కానీ ఫిట్నెస్ విషయంలో ఇప్పటికే కంటిన్యూ చేస్తున్నాయి వర్షం వచ్చినా బయట ఎక్కువ రన్ చేస్తుంటారని చెప్తుంటారు ఎందుకండి అట్లేం లేదండి ఏం లేదు మన రొటీన్ ఉంటుంది ఆ రొటీన్లో మనం ఏ వెదర్ అయినా సరే కూడా రొటీన్ ఎక్సర్సైజ్ ఫిట్నెస్ అది కంటిన్యూ ఉంటుంది వర్క్ కూడా అట్నే కంటిన్యూ ఉంది సో ఎండ్ వచ్చినా సరే కూడా చలి వచ్చినా సరే కూడా వారు వాన వచ్చినప్పుడు విజిట్ పోవాలా ఆ ఫలానా ప్లేస్ చూడాలా మనం అనుకున్నప్పుడు వాన పడింది కాబట్టి పోకూడదు అని ఉండదు మనం వాన పని చేసుకుంటూ ఉండాలి వాన వస్తుంది వాన పోద్ది ఓకే సార్ ఫైనల్గా చాలామంది అందరూ కూడా దేశభక్తి ఉంది చాలామంది దేశం కోసం పోరాడతాం మాకు తుపాకీ ఇవ్వండి వీళ్ళు వారు యుద్ధం చేస్తామని చాలామంది యువకులు అనుకుంటారు ఆ విధంగా వెళ్ళే వాళ్ళు తుపాకీ పట్టుకొని వెళ్ళడానికి వెళ్తారా లేదా దేశభక్తి కోసం వెళ్తారా అని పక్కన పెడితే ఆర్మీలో వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ అండి సో చాలామంది వాలంటీర్స్ ఉంటారు అనమాట ఆర్మీ జాయిన్ చేయాలని ఆర్మీ జాయిన్ చేస్తాను అని తర్వాత ట్రైనింగ్కి పోతారు ట్రైనింగ్ పోయినప్పుడు సిన్సియర్గా ట్రైనింగ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఎంత స్ట్రాంగ్ ఎంత మంచి ట్రైనింగ్ చేస్తే అంత తక్కువ నిద్రు బయటకు వస్తుంది తర్వాత అది నా మెసేజ్ ఫర్ పీపుల్ జాయిన్ ఇన్ ది ఆర్మీ ఫర్ దోస్ హూ హెవెన్ జాయిన్ ది ఆర్మీ అంటే ఆర్మీ జాయిన్ చేయలేదు కానీ ఒక ఫీలింగ్ ఉంది చేయాలా ఏదో కంట్రీ కానీ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆర్మీ వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తారు కదా చేసి సమ్టైమ్స్ ప్రాణం కూడా పోగొట్టుకుంటారు బి ఎ సిటిజన్ వర్త్ ఫైటింగ్ ఫర్ అది నా మెసేజ్ అనమాట ఓకే కానీ మీరు చెప్తున్న ప్రక్రియలో చాలామందికి దేశం కోసం సేవ చేయాలి వెళ్ళాలి పాకిస్తాన్ మీద యుద్ధం చేయాలని కోరుకుంటారు అది అది తప్పు కాదు ఆర్మీలోకి వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో అక్కడ సెలెక్ట్ కాకపోతే వీళ్ళు రకరకాల మార్గాల్లో లోపల వెళ్ళాలను ఏదో వైలెన్స్ చేయాలను మనం ఇటీవల కొన్ని ఇష్యూస్ చూసాం ఆర్మీ అనగానే డిసిప్లిన్కి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ ఆ డిసిప్లిన్ వెళ్ళేటప్పుడు వీళ్ళు డిసిప్లిన్ తప్పితే వాళ్ళు ఏ విధంగా చేయగలరండి అక్కడ కొంచెం సో ఇది ఒక స్ట్రే ఇన్సిడెంట్ లాగా ఉండింది అగ్నివీరితో జరిగింది ఒక స్ట్రే ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినాయి వాళ్ళు బయట ఈ విధంగా ఉంటే లోపలికి వెళ్ళాక వాళ్ళని మనం లేదు లోపల అంటే మన ఆర్మీ గేట్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఎంత స్ట్రాంగ్ టైగర్ అయినా సరే కూడా ఆయన కరెక్ట్గా డిసిప్లిన్ డిసిప్లిన్ కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది అంటే జస్ట్ గేట్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత డిసిప్లిన్ కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట అందరు సేమ్ కట్ అందరికి సేమ్ కట్ ఉంటుంది అనమాట మనం హెయిర్ కట్ చూసుకుంటే అందరికి సేమ్ హెయిర్ కట్ ఉంటుంది ఎవరు పెద్ద కాదు ఎవరు చిన్న కాదు ఎవరు హిందూ కాదు ముస్లిం కాదు ఆడలేదు మగలేదు అందరికి సేమ్గా చూస్తారు అనమాట ఈ విధంగా న్యూస్ చేయడానికి మనం అంటే అది బయట జరిగిన ఈవెంట్స్ కానీ అంటే ఆర్మీ లోపల జరిగిన ఈవెంట్స్ కాదు బయట కొందరు చేశారు వైలెన్స్ చేశారు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళని అట్లాంటి వాళ్ళు మేము ఆర్మీ తీసుకోదు అనమాట పోలీస్ వెరిఫికేషన్ చేస్తుంది ఫస్ట్ రికార్డు ఉంటే డెఫినెట్లీ తీసుకుని ఉండదు కానీ అయినా సరే కూడా జస్ట్ బై ఛాన్స్ ఎవరన్నా స్లిప్ అయిపోయి ఆర్మీ జాయిన్ చేస్తే ఆయన డిసిప్లిన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండదు ఆర్మీలో దానికి ఏమి డిస్ప్యూట్ ఉండదు సరే ఆర్మీలో ఇంటెలిజెన్స్ సంబంధించిన కొన్ని కొన్ని మధ్యన మనం ఇష్యూస్ చూస్తుంటాం హనీ ట్రాప్స్ అవుతుంటాయి అటువంటి ఏమైనా మీరు ఐడెంటిఫై చేశారా జరుగుతాయండి దీస్ ఆర్ రియల్ థింగ్స్ ఈ యాక్చువల్ ఐటమ్స్ అనమాట జరుగుతాయి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్మీ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కూడా ట్రాప్ అవుతారు ఆ ట్రాప్ అవుతారు ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు పోద్ది తెలిసినప్పుడు వాళ్ళ మీద యాక్షన్ జరగద్ది అంటే డిపార్ట్మెంట్ కానీ చాలా సీరియస్గా ఉంటుంది అట్లా యాక్షన్ యాక్షన్ మాత్రం మాది మాది సమరీ పనిష్మెంట్స్ ఉంటాయండి మా సిఓ ఉంటాడు కర్నల్ ర్యాంక్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు ఆయన జడ్జి లాగా ఉంటాడు సో ఏమన్నా మిస్టేక్ ఆర్మీ ఆర్డర్ ప్రకారం ఏమన్నా మిస్టేక్ జరిగితే మన ఆర్మీ యాక్ట్ ఉంటుంది మాకు ఆర్మీ యాక్ట్ ప్రకారం ఆర్మీ రూల్స్ ప్రకారం ఏమన్నా మిస్టేక్ జరిగితే ఆయన పనిష్మెంట్ ఇస్తాడు ఆన్ ద స్పాట్ పనిష్మెంట్ ఇచ్చేస్తాడు
అండ్ బార్డర్ ఏరియాస్లో వయలేషన్ జరిగితే దానికి డెత్ సెంటెన్స్ ఉంటుంది సో ఎంత ఆర్మీ కోర్ట్స్ చేస్తాయి అనమాట కానీ ఒక్కొక్కసారి బాగా పనిచేసి వచ్చిన తర్వాత బడా కానా లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ పెడుతుంటారండి దాన్ని అది మోటివేషన్ అండి సో ఏమన్నా పెద్ద అచీవ్మెంట్ ఉంటే సో బడాఖానా ఉంటుంది బడాఖానాలో బేసికలీ అదే ఫుడ్ ఉంటుంది ఒక దాంట్లో మిర్చి గిర్చి చేస్తారు అక్కడ కమాండెంట్ దగ్గర నుంచి కానీ కింద సైనికులు అందరూ కలిసి చాలా అందరు కలిసి కలిసి ఎప్పుడైనా యూనిట్ అంతా అట్నే ఉంటుంది అండి హోమ్లీగా ఉంటుంది అంటే ఫార్మల్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి ఇన్ఫార్మల్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి ఫార్మల్ ఈవెంట్స్లో ఫార్మల్గా ఉంటారు డ్రిల్ ఉంటుంది పీటీ పరేడ్స్ ఉంటాయి ఈ పరేడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఫార్మల్గా ఉంటారు ఆఫ్ పరేడ్ పరేడ్ అయిపోవడంతో ఇన్ఫార్మల్గా ఉంటారు ఫ్రెండ్స్గా ఉండి ఉంటారు అందరూ అక్కడ ఉపయోగ చేయాలి కనబడితే ఉండాలి అటువంటివి ఉంటాయండి అంటే బై ఇన్స్టింగ్ రెగ్యులర్ పోలీసింగ్లో చూస్తుంటే ఒక కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్ కనపడ కానీ అయ్య దొర ఇటువంటి ఉంటుంటాయి అక్కడ అది ఉంటుందా అంటే మాకు పై ఇన్స్టింగ్స్ నాకన్నా సీనియర్ ఆఫీసర్ ఉంటే నేను ఆటోమేటిక్ సెల్యూట్ చేస్తాను సావధానంగా ఉంటాను ఆయన చెప్పేది కరెక్ట్ అయి ఉంటాను నాకన్నా జూనియర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు కూడా నాతో అదే పద్ధతితో ఉంటారు కాదు లేదు మనం గేమ్స్ ఆడుకుంటున్నాం బడ కానాలు ఉన్నామంటే నార్మల్ హ్యూమన్ గేమ్స్ ఆడుకున్నప్పుడు ర్యాంకింగ్ చూడరు అనమాట ఎవరు ఎట్టా ఆడుతుంటారు అట్టా ఆడుతుంటారు కొట్టాలంటే కొడతారు సార్ మీరు చాలా మంది ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఉంటారు మీకు ఇప్పటికీ బాగా గుర్తుండిపోయిన మంచి ఆఫీసర్ పేరు చెప్తారు అట్ట చెప్తే అందరూ నాకు నా యూనిట్ అంతా నాకు చాలా ప్రియ ప్రియమైన యూనిట్ యాక్చువల్లీ మోర్ దెన్ దట్ మీరు అడగాల్సింది నా గురూస్ ఎవరని నా గురూస్ నా గురూస్ నా నా కింద పనిచేసిన వాళ్ళు నా గురూస్ అనమాట ఎందుకంటే వాళ్ళు నాకు నేర్పించారు నేను నేను ఆర్మీ జాయిన్ అయినప్పుడు నేను సెకండ్ లెఫ్టినెంట్గా జాయిన్ జాయిన్ అయ్యాను నాకు ఓన్లీ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉండేది కానీ నా గురూస్ అందరు నా జవాన్స్ అనమాట వాళ్ళు థర్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ వాళ్ళు హవల్దార్స్ శుభదార్గా ఉంటారు అనమాట వాళ్ళకి అంతా తెలుసు నాకన్నా ఎక్కువ తెలుసు కానీ నేను వాళ్ళ పైన ఉండాను ర్యాంక్లో కానీ నేర్పించేది వాళ్ళే కదా వాళ్ళే నాకు గురువు అనమాట ఓకే అటువంటి గురువులు ఎవరు గుర్తున్నారు చాలా మంది ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయి వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో తమిళనాడులో ఒక గ్రూప్ ఉంది కేరళలో ఒక గ్రూప్ ఉంది బెంగళూరు కర్ణాటకలో ఒక గ్రూప్ ఉంది ఆంధ్ర ఆంధ్రలో ఒక గ్రూప్ ఉంది సో వీళ్ళందరూ ఆ దాంట్లో ఉండే ప్రతి మనిషి నా గురువు అనమాట మీకు బాగా రిలాక్స్ అవ్వాలనుకోండి ఇప్పుడు ఉన్న ఈ జాబ్లో ఇప్పుడు రిలాక్స్ అవ్వాలి మైండ్ ఫ్రెష్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఒక్కసారి ఆ మెమరీస్ అన్ని రివైన్ చేసుకుంటారా చేసుకుంటానండి మా ఫ్రెండ్స్ని కాల్ చేసుకుంటాను వీళ్ళనే కాల్ చేస్తాను నేను గురువుని సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు ఎవరైనా చెప్తారు అనమాట మా మా పిల్లల్ని ఎడ్యుకేట్ చేశాను అబ్రాడ్ పంపించాను డాక్టర్ చేశాను ఇంజనీర్ చేశాను అంటే భలే ప్రైడ్ ఫీలింగ్ వస్తుంది కానీ మీకు లాస్ట్ గోల్ ఏంటండి హ్యాపీనెస్ అండి సో ఫ్యామిలీ బాగా సెటిల్ అయిపోవాలా డాక్టర్ షుడ్ బి వెల్ సెటిల్డ్ పేరెంట్స్ షుడ్ బి హ్యాపీ మై పీపుల్ షుడ్ బి హ్యాపీ కంట్రీ ఎవ్రీబడి షుడ్ బి హ్యాపీ హ్యాపీనెస్ దేశం సేవ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఆర్మీలోకి రండి అంటున్నారు అజయ్ రెడ్డి గారు ఆర్మీలో రావడం అంటే యుద్ధం కోసమే కాదు ఇక్కడ డిసిప్లిన్ అనేది ప్రధానంగా ఉంటుంది ఒకసారి ఆర్మీ గేట్లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఎటువంటి వ్యక్తి అయినా సరే ఖచ్చితంగా మారిపోతాడు అంటూ చెప్తున్నారు ఆయన ఇప్పటికీ దేశానికి సేవ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇది ఈ వారం అజయ్ రెడ్డి గారితో ఎక్సలెజ్ ఉంటారు వచ్చే వారం మరో గెస్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు నమస్కారం